wat verstaan hy onder een oop ekonomie en wat die verskilt is in een gesloote ekonomie. Ok, dat ek gee nog vir jy gauw nog een punt, wat er deelnemer maak van een ekonomie, een oop ekonomie of een gesloote ekonomie, as net een deelnemer jy wat hy verskil maak. Goed, so die deelnemer hier wat die ekonomie, as ek kring op een ekonomie, een oop ekonomie maak, is die buitenland. As die buitenland teenwoordig is, dan praat ons van een oop ekonomie, of een vier sector ekonomische kring op. Maar as die buitenland nie teenwoordig is nie, dan praat ons net van die gesloote ekonomie, met ander woorde, daar word nie handel gedruid met die buitenland nie. Goed, dan, grat 12, waar ons ook gaan kyk, by voorbeeld, ons gaan kyk na vergelijkings, vergelijkings soos by voorbeeld, wat ons hier sê, nee, rechtvaardig die evenwig, wanneer is ekonomie in evenwig? Een kort verduideliking by voorbeeld is, wanneer in inspuitings gelijk is aan lekkasie met ander woorde, jou inspuitings en lekkasies, dat is evenveel. Belangrijk graad 12, dat jou inspuitings, nee, ons moet nou al weet, waar die bestaan, dat ons inspuitings, die bestaan uit investering, verbruikers investering, overheids investering, en dan uitvoering. Lekkasies aan die ander kant, nee, lekkasies aan die ander kant basis, dit sê vir ons, het is geld dat die ekonomie uitvloei. Nou, dit is my voorbeeld, so spaar, belasting en invoering. So, dit is belangrijk graad, graad 12, dat ons moet weet die verskil tussen jou inspuitings en lekkasie. Goed, dan kom ons kyk my voorbeeld, gauw een akkoord verduidelikend van die ekonomie wat in eeuwig is. Van die ekonomie in eeuwig is, graad 12, dan praat ons, by voorbeeld, jou totale inkome is gelijk aan jou verbruikersbesteding, jou investering, jou overheids investering, en dan hier sal jy sien, nee, moet jy so berekening kie maak, die X is vir uitvoere, minus jou invoere. As ons die berekening kie maak, nee, en dan kan ons byvoorbeeld sê, jou totale inkom is so, dat jou ekonomie is in eeuwig. Dan gaan ons kie byvoorbeeld, hoe ons daar die verbruiksbesteding, die ons het gaan verbind aan ons inkom van onthou. Dit wat besteer word, dier die verbruiker, dit die meer as inspuiting, a inkome vir die ekonomie. Bijvoorbeeld vir verbruikers, huishoudings, hulle koop baie goedere en dienste. En hier die goedere en dienste veroorzaak weer a inspuiting vir die ekonomie, met met ander woorde, dit is weer graaf wat ekonomie binnenvloe. Daar gaan ons kyk na, kort verduiking begrippe soos, autonome verbruik en marginale verbruiksgeneigdheid. Ons gaan daarna kyk later. Goed, dan graad 12 wat ook hier belangrijk is, is jou markte. Onthou, hier schat ons basis, elke onderwerp is daar feitelijk opsteltype vraag. Nou die opsteltype vraag, opsteltype vraag sal bijvoorbeeld leis soos, bespreek in detail of bespreek volledig. Hier is het basis, bespreek in detail wat, die markte in die vier sector model. Graat 12, ek wil so ver gaan hier te sê, dit is die makkelijkste langvraag. Die makkelijkste langvraag van ons, nou moet ons bijvoorbeeld kyk na, na jou verskillende markte, maar as inleiding kan jy bijvoorbeeld sê, wat is een markt? Of jy kan bijvoorbeeld sê, wat is ekonomiese kringloop? Nee, jou inleiding moet verband om met die vraag, en daar sal niks meer verkeerd wees, as jy sê bijvoorbeeld by die lang vraag, een definitie van die markt gee, of bijvoorbeeld die ekonomische kringloop. Nou, hier die lang vraag, bijvoorbeeld, hy bestaan uit as volk, jou faktormark, jou productemark, jou financiële mark, jou faktormark, jammer, jou financiële mark en jou buitenlandse mark. Nou, dit is basis, al hierdie goed, graad 12, hierdie is ons sip of ies, kom ek gee gauw vir jy een tip, nee, hoe om jy langvraag sê uit te ver, en om jy langvraag gauw onder die knie te kry. En die ekonomie langvraag, daar is een formaat, en jy sal sien dat die ekonomie langvraag het amal sip of ies. So, jy het jy so inleiding, jy skryf die woord basis inleiding, dan sê jy jou inleiding, 
ons soek net eens in die kie, en dit is door naweg een definitie, en dan jou hoofddeel of jou lichaam, dit is waar jy die meeste punte kry, graad 12 is een blik, wat jy moet doen by jou hoofddeel, sy kry eers jou subhoofdies, en elke ekonomie lang vraag, het subhoofdies by sy lichaam, soos jy kan sien, wat sy subhoofdies hier, as jou verskinde markte, jou factor maar, producte maar, financiële maar, en dan jou buitenlandse mark, en dan ook jou goedere en dienste mark, nee, so as jy kry eers die subhoofdies, net vir die subhoofdies self, kry jy klaar elkeen een punt. Praat jou al weer eens, omdat jy die subhoofdie nie geskryf het, gaan die subhoofdie vir jou min of meer sê, wat jy onder elke subhoofdie sê, basis, dan moet skryf drie of vier feit, dan by vir jou factor mark, factor mark, weet ons, is een mark waar productiefaktore gekoop en verkoop word, jou heel eerste twee punte, nou het jou drie punte, nou sê jy met voorbeeld, productiefaktore soos by voorbeeld, arbeid, kapitaal, ondernemerskap, nee, en natuurlijke hulbronne, nog een punt, twee punte, nou kan jy so ver gaan dier te sê, op die factor maar, verkoop die huishoudings, hulle arbeid by voorbeeld, aan die bezighede en aan die ondernemings, op die factor maar kan jy ook by voorbeeld sê, die huishoudings verdien een loon en een salaris vanaf die bezighede en die regeer. En jy kan sien, hier wil hou jy net terecht met die productiefaktore. Jou productemarkt, daar kan jy bijvoorbeeld sê, goed, onderscheid terecht tussen verbruids- en kapitaalgoedere, en ook belangrijk, jou verbruidsgoedere bestaan bijvoorbeeld duursame, semi-duursame en nie-duursame verbruidsgoedere. Jou financiële markt is jou geld en jou kapitaalmarkt. Jou geld maak, sê bijvoorbeeld, is geld vir kort in my lenings, baie kort in my lenings. Nee, soos bijvoorbeeld, geld as jy, sê bijvoorbeeld, binnen dertig daar, sê wil terug betaal, klein bedrag is, kort in my, binnen een stek van een paar maanden. Dan jou kapitaalmark aan die ander kant, is jou mark op die lang termijn, jy leen groot bedrag, ja, bijvoorbeeld, mense wat hy is, hy is koop dier die bank, jy koop hy is oor termijn van 20 jaar, die 20 jaar per bank gaan jy op die kapitaalmarkt kry. Dan jou buitenlandse valita mark, dit is waar lande met mekaar handel bereid, nee, waar lande buitenlandse valita is waar lande mekaar betaal in die verskillende geld eenhede. Belangrik graad 12, hier die markte as een lang vraag. Goed, so hy is gedefereer, hy is geïdentificeer as die opstel die per vraag, werk die opstel uit in jou eie werkboek, dit maak dit net makkeliker om het te leer, is het nie so nie graad 12, as jy iets in jou eie handskrif skryf, dan is het moest baie makkeliker vir jou om het te leer. Goed, kom ons gaan verder. Goed. Kom ons gaan nou, ons focus op die relevante, ons gaan ook basis focus op die relevante begrippe, soos by voorbeeld jou BBP, en jou BNP, jou nationale rekeninge totale. Graad 12, kortliks, jou BBP en jou BNP, waar het die verskil tussen die twee? Die begrip is moeilijk meer dan die selde, maar dat is een groot verskil tussen jou BBP en jou BNP. Jou BBP bijvoorbeeld, is die totale waarde van wat? Van alle finale goede en dienste, wat weer die geproduceer word, binnen die landsgrense, vir een sekere tydperk bijvoorbeeld, een jaar met ander woorde, Amal wat jou die stadium binnen die landsgrense sê bevind, of jy nou al oom of anti het van Amerika, wat nou in Zuid-Afrika werk, wanneer die BBP bereken word, gaan ons hulle, alhoewel hulle van Amerika is, maar waar bevind hulle binnen die landsgrense, so hulle na inkomste gaan ook bijgeteel word by die BBP. So hier val die klem op, die nale waarde goede dienste, die landsburgers, met ander woorde, nie landsburgers nie, mense wat wil die stadium binnen die grense van die land bevind, BNP aan die ander kant, ook finale waarde van groen dienste, maar slechts dier permanente inwoners van die land vir die jaar. Met ander woorde, mense wat tydelik in Zuid-Afrika is, wat Zuid-Afrikaanse burgers is nie, hulle cijfers gaan nie by die BNP in berekening gebring word nie. Dan graad 12 is daar drie methodes om die BBP sy basis te kan sê te kan bereken, as jou bruto, nummer 1 is jou produksie, produksie methode, jou bruto binnenlandse product, as jou inkome, 
en kom met tode, Bruto Binnenlandse Product, wat va, inkom, en dan jou bestedings met tode, Bruto Binnenlandse Product, uh, vir jou besteding. Graag 12 comics hier vir jou, is so makkelijk. Nou, ons gaan kyk, hoe kan ons onderscheid? Kijk, wanneer maak hulle gebruik van die productie met tode? Wanneer maak ons gebruik van die inkom met tode? Hoe, dat, hoe gaan ons weet? En wanneer gaan ons weet, wanneer hulle gebruik maak van jou bestedings met tode? Kom, ek sê, of die as hulle vir jou tabel gee, nee, en in die tabel sien jy die drie sektore, primair, sekundair, tertiair, dan moet jy weet, dit is productie, want die drie sektore het te doen met die productie, of, wat ek ook sien, wat loop kan doen, dan gebeur voorbeeld, in die tabel maak hulle melding van landbouw, mijnbouw, visserij, nou landbouw, mijnbouw, is deel van die primaire, is deel van die primaire productie, dat is ook die productie methode, so as jy kyk vir primair, sekundair, tertiaire sektor, of jy kyk met wel vir voorbeelde van die primaire sektor, wat hulle by voorbeeld vir jou gees, soos landbou, mijnbou, die visserij, en so meer. Inkome, inkome methode, hoe gaan ons weet, dat wanneer is dit die inkome methode? Inkome methode graad 12, dit is, wanneer jy by voorbeeld, nou het die werkers, moes by voorbeeld, dat gewerk, dat die werknemers, nee, en nou verwag hulle moes inkomste, Met ander woorde, hulle gaan een inkome kry, so daar was dan inkomste of inkome van werkers, dat beteken dit, dis die inkome methode, hulle kry een inkomste net vir die werk wat hulle gedoen het. Bestedings, keer methode graag toe al, hy is een van die makkelijkstes, as hy sien verbruik, finale verbruiksbesteding, hulle sal die woordbesteding daar gebruik, hulle is nie vir finale verbruiksbesteding, besteding, en hy weet, dis die besteedingsmotor. Ons gaan kijk na hoe, ons gaan nou die tabelle ontleed, interpreteer, en dan ons gaan nou ook totale in die tabelle afleid. Dan die volgende een, dis nationale rekening, omskakels, by voorbeeld, hoe gaan ons, sê by voorbeeld, die factorkoste, basisse prijse en marktprijs, gaat ons het om omskakel, belastings en subsidies hier op producte, belastings op subsidies op producte, gaat, Toal, daar is een verskil tussen belastings en subsidies op productie en belastings en subsidies op producte. Ons gaan daar later kom. Hoe skakel ons BBP oor na BNP? Goed. Nou gaan ons ook basis kyk graad 12 na ons formule, die vermenigvuldiger. Wat sê die woord vermenigvuldiger? As ons iets vermenigvuldig, Wat gebeur met dit? Word het meer of word het minder? Vermenigvuldiger, kan het nou op laatschool, het ons nog geleer over graad 10 en 8 en 9, 2 maal 2 is 4, 3 maal 2 is 6, vermenigvuldiger, so dit word meer. So ons gaan kyk die voorbeeld, ons gaan kyk na die vermenigvuldiger, sê proces, ons gaan kyk na die definitie, en die definitie is baie makkelijk. As my voorbeeld, wat is hier een klein een klein toename in besteding leid tot een groter toename in nationale inkom. Met ander woorde, as ek 100 rand so goed koop, meer koop, dan die 100 rand beweeg tussen soveel baie mense en dit veroorzaak een groter toename in nationale inkom. Dan kyk ons by voorbeeld hier aan jou formules hier, om die vermenigvuldiger sy basis te bereken, graag 12 is baie een, 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 eenvoudig, daar is hulle drie methode, sê kan nou sê, of vir mene vouldiger is, een oor, een minus oor MPG, dan of, een gedeelder MSG, of, jou verandering, presentatie verandering, of jou verandering, en jou inkomste gedeelder verandering, in besteding, ons gaan daarby kom, as ons die oefeninge gaan doen, goed, weer nie soos die vir mene vouldiger, so, onthou, ons gaan vir mene vouldiger, sê toepas, in, in, twee sektor model, ons gaan hier basis meer focus op een drie sektor en een vier sektor sy ekonomie en die waarde van die vermenigvuldige word het meer, word het minder, as die vermenigvuldige het vermeerder, hoe raak het jou nationale inkome? En ons hou kyk na verduidelik die vermenigvuldige met die gebruik van een genoemde grafiek. Ons gaan kyk, nee, maar belangrijk, jou vermenigvuldige te beteken, iets word meer en belangrijk gerat toal, jou vermenigvuldige Nee, hy word basis, hy bestaan uit jou 
marginale verbruiksgeneigdheid en marginale spaargeneigdheid, die twee MVG en MSG, en die twee moet altijd gelijk wees as een, aan een. As jou MVG bijvoorbeeld 0,4 is, dan moet jou MSG wees gelijk aan 0,6. Met andere woorden, 0,4 plus 0,6 is gelijk aan 1. Goed, hier het ons nou bijvoorbeeld, kan dit een gesloote economie wees? Goed, ek denk ons nee, hoekom nie? Want ons het vier deelnemers, die regering, zakensektor, huishoudings, dan sal jylle sien, hulle praat die van uitvoere en invoere. Met ander woorde, jou uitvoere en jou invoere, nee, dit sê, die buitenland is betrokke, dit wil sê, is een oop ekonomie. Nee, hy is nie gesloten nie. As ons net by probleem die sake sê, door die regering, en die huishoudings gaat het, dan sal dit een gesloten ekonomie gewees het. Dan graad 12, hoeveel vloeie kry ons in ekonomische kring loop? Goed, ons krij twee vloeie, ek krij jou goed en dienste vloei, en dan krij jou, jou inkomste en besteding vir die geldvloei en jou reële vloei. Jou geldvloei het te doen met inkome en besteding, jou reële vloei het te doen met goedere en dienste en productie pak toere. Bijvoorbeeld, kom ons kijk gauw na die vloeie hier. Ons sê die voordeel, nek ek in dat die richting soort basis dat beweegde. Ons sê, die sake sektor verkoop goedere en dienste op die goedere markt aan wie? Nee, aan die huishoudings. Die huishoudings verkoop wat? Hulle productiefaktore. Nee? Op wat te maak? Op die factor maak? Nee? Aan wie? Aan die sakensektor. Met ander woorde, die sakensektor verkoop goede dienste op die goedere maak aan die huishoudings. En die huishoudings aan die ander kant verkoop weer hulle productiefaktore op die factor maak aan die sakensektor. Sien, elke een verkoop. Nou kom ons bijvoorbeeld aan die jou geld vir jou, vloe van inkome die het investeerde. Nee? Nou hier is in ons basis, nou hy is ouding, hy het betaal vir die goedere dienste, op die goedere mark. En daar die goedere dienste wat hy betaal, nou is in die binnenkant, nee, is die inkome vir die sakensektor. Nee? Wat is die sakensektor nou? Die sakensektor, nee, besteeg geld op die factor mark, vir wat op die arbeid, hulle betaal nou, vir die arbeid, van die huishoudings, en vir huishoudings is daar die arbeid, wat hulle nou, wat hulle op die markt beskikbaar gesel het, ontvang hulle nog geld, en dit is die inkomste vir die huishoudings, jy kan sien, goedere en dienste, jou reële vloei, goedere en dienste en productiefaktore, aan die buitenkant, die binnenkant is jou geld vloei, die vloei van inkome en besteding, weer een soort, jy kan sien, graag toal, wat so lekker is, man, van ekonomiese vloeidiagram, so ek altyd sê, ja, ook een van die deelnemers, die regering, sakensektor, jou huishouding, en jou buitenlandse markt, ja, ook een verkoop goedere en dienste, en hulle ontvang ook een inkomste. Bijvoorbeeld, jou sakensektor, nee, verkoop goedere en dienste aan die regering, en aan die huishoudings, in ruil vir hulle goede en dienste ontvang hulle nou een inkomste. Huishoudings. Huishoudings verkoop hulle arbeid op die factormark aan die sake, sektor en regering en in ruil vir hulle arbeid ontvang. Huishoudings nou een salaris en een loon. Goed, aan die ander kant die regering, wat ook op die regering? Die regering verkoop publieke goedere en dienste aan wie? Aan die sektor aan die huishoudings en die sakensektor, wat ontvang die regering, sê van die huishoudings en die sakensektor, van die publieke goede dienste, hulle ontvang belasting. Hulle ontvang belasting, net soos die buitenland. Die buitenland voer goedere uit, en hulle voer ook goedere in. En vir goede wat hulle uitvoer, ontvang hulle inkomste, vir goede wat hulle invoer, betaal hulle weer vir daar die goedere in, dienste. Goed, graad 12, dit is so dat dit een inleiding hier. Goed, nou wil ek hee, jylle moet gauw vir 5 minute, die ene dat hy jy tabel kyk, en hier is een paar vraagies, ek geef jylle 5 minute om my vraagies, my basis te beantwoord, is dit dit.
Goed, ons ontvang een loon officer, Laris. Nee. Dan omskryf kortliks die begrip economische kringloop. Nou, graag 12 economische kringloop, die kan meer as 10 correcte definitie daar he. Goed, kom ek, kom ek noem gauw vir jou, wat wil die boos aan die gram, die economische kringloop, twee sekte model, noem die type inkomste wat hy zou dus ontvang van die factor markt, wat ek gesê, loone en salarisse, omskryf kortliks die begrip economische kringloop, en hiermee baie mooi kyk graad 12. Ons sê, dit is een vereenvuldiging van die werking van die economie, en die verhouding is in inkome, productie en besteding, en die economie as sy geheel. Of as jy bijvoorbeeld nou het aanstaan, hier bijvoorbeeld aanvaar enige ander correcte en toepasselijke antwoord. As jy bijvoorbeeld die gesê, dit is een eenvoudige beskrywing meneer van beskrywing van hoe die economie werk, dan sal dit ook correct gewees het. Of as jy bijvoorbeeld sal gesê het, dit beskryf by voorbeeld die vloei van goedere en dienste inkome en besteding tussen die deelnemers, dan is dit ook correct. Graad 12 onthou hier aanvaar enige ander correcte en toepasselijke antwoord. Met ander woorde, wat is er daarby sê? Nee, hier is meer as een correcte antwoord. Sê, moet nie die vraag oplos in die examens of in die toetsen nie. Graad 12 is een blief. Die volgende vraag was, bespreek die rol van die factor mark in die economische kringloop. Die factor mark is basis, dis die mark waar produksie faktore verhandel word, gekoop en verkoop word. Dan noem jy bijvoorbeeld die produksie faktore, bijvoorbeeld grond vir die heel, arbeid, verloon en salarisse. Jy sien, hier noem ons die produksie faktore met sy vergoeding. Of jy kan bijvoorbeeld sê, Dis die markt waar hy ons houdings verkoop in die productiefaktore in die faktormarkt en ontvange inkomste. Of jy kan sê, besighede koop productiefaktore van die faktormarkt en ontvange inkomme. So dit is die markt waar productiefaktore gekoop en verkoop word en elkeen wat sy productiefaktor verkoop ontvange inkomme. Dan die volgende vraag, graad 12, Waarom beinvloed gebrek aan onderwijs die factor markt? Gert 12, dit is een hoogorde vraag, waarom, hoekom? En dit, kom, ek wil graag vir julle sê, van die begin af, Gert 12, hierdie type vraag, moet jy nie oplos nie. Want hierdie type vraag, ons noem het, open-ended questions, met ander woorde, dit wat jy ding, moet jy nie, dit wat jy sê, dit wat jy dink is verkeerd nie. Want as ons einde van die jaar van die examen die type vraag merk, dan merk ons ons sonder een memo, ons kyk eens wat jy geskryf het en wat jy skryf maak het sin. Daarom gaan hier ook al iets aan aanvaar enige ander relevante correcte antwoord. Goed, so die gebrek aan onderwijs, waarom beinvloed dit, sê die factor maak? Nommer 1, kan ons sien die kennis en vader van werk is, wat in die arbeidsaanbod beskikbaar is, is een belangrike bepaalde factor in ons weet. Sommer keer het die werk is die nodig het vader het en die kennis nie. Ook die produktiviteit van die ekonomie stijg na mate die aantal opgeleide werk is toeneem, omdat geskoorde werk is stake doeltreffender kan verrug. Nee, hoe meer produktief jy, jy kan wees, hoe meer moet jy so dat jy meer werkers, arbeiders opleid, geskoorde werk, arbeiders of mense die nodige opleiding gee. En dan ook ons ek soos ekonomie het min werk is wat in staat is om bedrijwe te bedrijf op een vlak waar dit meer dingend is. En het is hoog graad wel hoe meer jy opgeleide werke sê hoe sterker is jou ekonomie om meer te ding met ander lande. Goed, nou kom ons by nog activiteit. Kom ons kyk geweer. Wat soos die som? Weer eens, nee, ons het jou huishoudings, ons het jou regering, ons het, dan het ons jou bezighede op jou vervaardigers, en dan het ons jou invoere en jou uitvoere, so dit is een oop ekonomie, nee, want ons sien jou het in en uitgevoer, en dan belangrijk die so, nee, hier kyk ons nou daar lekasies, lekasies dat in inspuitings, nee, wanneer, Huishoudings sê bijvoorbeeld, hulle besteer, nee, hier kom ons besteeding, 
of huisiging sê byvoorbeeld, jy betaal belasting, en hy belasting is basis sê a bestering. Want die, die belasting word betaal aan die regering, so dis a, dis like kaas, jy sê wat uit die ekonomie dat dit gaan. Maar die regering besteding, of spandering, dis a inspuiting, nee, dis geld dat die ekonomie binnenvloei. Dan sien ons basis besparen, huishoudings, wat doen huishoudings? Wat doen hulle? Hulle vat van hulle geld en hulle in julle spade by financiële instellings, banke en dies meer. Nou, hier die financiële instellings, julle, dis a tussenganger, tussen, by oorbeeld, huishoudings, regering en bepaarde is, jou, tussenganger wat die financiële instelling is, nee, hulle deen as een plek om geld te spaar, by mense wat een oorvloed het, te veel geld, Maar wat maak hulle met die geel waar wat mense kom spaar? Hulle leen dit uit vir mense wat dit nodig het. Belangrijk, so besparing. Nee, en dan ook by voorbeeld, hier kom ons nou by die inkome jy te investeren. So hier sien ons jou invoere wat lekasie is en jou uitvoere wat een inspuiting is. So hier, stel ons basis, kyk ons na die inpak van die kasies en jou inspuitings in die ekonomiese kringloop. Jy kan sien, as ons daarvan uitvoere en invoere gaat, waar we weet ons, wat die sektor is betrokke, dat wat die deelnemer is jou buitenlandse sektor. Maar lekker, jy kan jy sien, huishoudings, hulle bestee geld, nee, en ook by voorbeeld, dis een inkome hier, by voorbeeld sê vir die vervaardigers, die bevaardigers aan die ander kant, hulle bestee ook weer geld, maar aan die huishoudings in termen van, om geld te inkome, sê basis, sê te gee aan die huishoudings in termen van arbeid, vir hulle salaris en een loon. Die regering aan die ander kant, hy ontvang, sê basis, dat belasting, van die huishoudings en van die bevaardigers, van die bezighede, en die regering ook aan die ander kant, graad 12, hulle bestee ook aan die bezighede, met ander woord, jou overheids, overheidsbesteding, is een inspuiting, dit bring geld in die ekonomie in. Goed. Doe nog over my vir die volgende 5 minute, hier die aktiviteit. Goed. Inspektings, graad 12, dit is geld wat die ekonomie binnenvloe. Met ander woorde, dit vermede die ekonomie. Goed, nou soos, ons het nou die teer om inspektinge kyk, verduidelik die verskil tussen produksie en inkomste, dat vir twee punte. Graad 12 weer eens, hy is baie meer as twee punte, jy het sê wat ek kan noem, en jy moet basis net een punt noem, So, produksie is basis wanneer goed en dienste geproduceer word, nee, wanneer die produksie faktore gekombineer word, om sêke en goed en dienste sê te produceer. Inkomste aan die ander kant graad 12, is bijvoorbeeld die beloning van die produksie faktore, is bijvoorbeeld die beloning wat die produksie faktore ontvang, as deel van die produksie proces, bijvoorbeeld, die werkers waar die goedere sê vervader, hulle ontvang die salaris of loon, dis die inkomste, so jou produksie, dis die proces, nee, waar die produksiefaktore saamgepoef word, om goed en dienste te produceer, en aan die ander kant, jou inkomste is basis, nou word jy beloon, dis jou beloning, vir die produksiefaktore, wat jy beskikbaar gesel, soos by voorbeeld, die arbeiders ontvang die loon op die salaris, dan kan ons bijvoorbeeld sien, vir die staat is belasting ook een vorm van inkomste, vanaf die huishoudings en vanaf die ondernemings, want die staat of die regering, hulle ontvang die belasting en vir hulle is het een inkomste, nee, en ook bijvoorbeeld beleggings, pensioen en sociale sekerheid is ook die primaire inkomstebron vir mense wat al afgetreed kan sien, so dat is een groot verskil tussen produksie en jou inkomste, produksie produksiefaktore wat saam gekombineer word om goede dienste te produceer. Inkomste is waar jy vergoed word 
van die productiefaktore wat jy beskikbaar gespeel het. En dink net bijvoorbeeld, arbeiders ontvang een salaris of een loon vir hulle arbeid wat hulle sê beskikbaar gespeel het. Goed. Dan sê ons, hoe beinvloed lekkaas is die ekonomiese kring op grap 12? Dit is baie voor die handligging, nee. Lekkaasies nummer 1 beinvloed die ekonomie negatief. Nee, in die ekonomie van die lekkaasie na kapitaal of inkomste wat afweid van een soort alte literatieve stelsel. Nou, lekkaasies belangrik jylle, lekkaasies word normaal dat gebruik in verband met bepaalde uitbeelding van wat? Van die vloe van inkomste binnenstelsel, ekonomische kringel van inkomste en besteding, en ons noem daar die model, die kyn Siaanse model. Aan die ander kant kan ons ook bijvoorbeeld WCW sê dat ingevoerde goedere word soms op bron van die kaas, want nou so lekkasie kan een inkomste wees, maar dit kan ook sê een las wees, nee, bijvoorbeeld ingevoerde goedere word soos een bron van lekkasie is genoem, want hoekom? As hy Afrika goed invoer, dan moet hy daarvoor betaal omdat hoe kom, maar die ander land ontvang weer een inkomste uit die goedere wat hy sê bijvoorbeeld wat ingevoer word. Dan kun ons ook iets oos kontant lekkasies, dit is bijvoorbeeld geld wat by banke geleen word en nie weer gedeponeer word nie. Ek leen geld en ek gebruik dit so, dit gaan nie weer terug bank toe nie, dit word nie weer gedeponeer nie. En so lekkasies kom ook in die vorm van, van fondse voor bijvoorbeeld, wat in banke, maar daar die lekkasies weer, kan weer een inkomste genereer bijvoorbeeld, wanneer geld weer uitgeleen word, nee, en so doen de, een skip dit weer, een inkomste. So, lekkasies, beteken nie dat oorwendig, dat dit gaan die ekonomie, sê negatief raak nie, dit kan ook een inkomste, sê verseker. Ok, Dan kom ons verder graad 12, kom ons kijk nou na die verskillende methodes, nee, om jou BBP, om nationale groot totale, sê te bereken, weer eens inkome methode. Jou inkome methode het gesê, precies, nee, as jy gaan sien, inkome, iemand word vergoed, die werkers word nou vergoed, nee, vir hulle arbeid, daar ons alles staan vergoeding van werkers. Dan kom ons bijvoorbeeld jou netto bedrijf surplus, en jou vaste kapitaal verbruik, ons gaan na al die aspekte kyk. Dan nie sien ons, jou vergoeding aan werk is, plus jou net oor huis, plus jou vaste kapitaal, dit gee jou bruto waarde toegevoeg tegen factorkoste, met ander woorde, tegen die vergoeding van die productiefaktor, so kost is. Nou sien ons, plus ander belasting op productie, en minus ander subsidies. Belasting word ons bijgeteel, dit verhoog die koste van die productie. Nee, en subsidie, dit verminder ons nou weer dat die koste van productie, daarom trek ons het af. Dan dit geheer, dit is gelijk aan die bruto waarde toegevoeg tegen basisse prijse. Bruto waarde, sê bijvoorbeeld voordat enige belasting en subsidies. Goed, dan kom ons by die tweede methode, as die productie methode. Gaat toe af en gesê, hoe weet jy wanneer die productie methode is? Nee, wanneer ons die drie sektore sien, dis die sektore wat bezig is met vervaardings en bezig is met die productie, dis jou primaire, sekundere en jou tertiere sektor. En dan, dit die drie by mekaar geteld gee jou bruto waarde toegevoeg tegen basisse prijse. Basisse prijse, daar is nog niks belasting op producte en subsidies by of afgetrek nie. Plus belasting op producte, die producte waar wie hy sê belasting, sê moet betaal, minus die subsidies, sê op producte. Nou praat ons van bruto binnenlandse product tegen marktprys. Marktprys, dat wil sê wat u nou eindiglik werd is, nadat jou belasting op producte bijgeteld is en jou subsidies op producte afgetrek is. Dan, graad toe op jou bestedingsmethode, hoe weet ons, wanneer is dit die bestedingsmethode in die tabel, gaan hulle melding maak graad toe al van finale vir bruidsbesteding die reishoudings. Ons, nee, die reishoudings wat ons inkomste sê bestee, 
op verbruiksgoedere en dienste. Plus of die nale verbruiksbesteding dier die overheid en jou bruto kapitaalvorming, dan graad 12, kijk hier, dan residuele items. Ek wil hem te noot te maak jou, residuele items is jou moendlik daar die items waar daar waar daar foute of weglatings is, dan maak die residuele items maak voorsiening vir daar die jou moendlike foute of weglatings. Dan dit alles saam, minus jou residuele items, kie dan vir jou, jou bruto binnenlandse bestede. Dan, plus jou uitvoere van goede dienste, minus jou onthou uitvoere van goede dienste, bring ons jou geld in, so dat vermeerder, minus jou invoere van goede dienste, nou gee ons geld die uit, en dit is wat jy kan jou besteding op bruto binnenlandse besteding tegen marktprys. Een belangrik graad toe alweer eens, die drie methodes, inkomen methode, productie methode, besteringsmethode, en weet ook hoe ons die drie basis gaan onderskuif. Goed. Nou hier is die tabel, ek wil jy moet gaan sublief my kijk na die tabel, Goed, graad 12, doen gauw vir my die activiteit is ablief. Ek geef jou 5 minute. Jy sê nie, hulle sê, sê het afgekeerd die voldoende uitzien vir die buitenlands ekonomie en die rest aan die wereld geproduceerd, met ander woorde het te min geproduceerd, maar belangrijk ook een makkelijke een, een makkelijke een, net COVID-19 met een negatieve uitwerking op die buitenlands vraag, na goed en dienste gaat prachtig hele hoor. Kom ons kijk hier naar die berekening, nee, die vraag, graad 12, weet jy, hier is eigenlijk baie makkelijk, nee, hulle vraag vir jou, wat ons bereken, bereken, A, daar wat A staan, daar moet ons bereken die besteding op die bruto binnenlandse product die in marktpryse. Nou moet jy weet, wat moet ons bereken, die bruto binnenlandse product die in marktpryse. Nou waar begin ons? Nee, die begin, by voorbeeld, by die bruto binnenlandse uitgaves, nee, van 4278437, plus jou uitvoere, nee, jou uitvoere van 1559 minus jou invoere van 126988188 dit is ek kan 4,973 miljard 975 belangrik jylle graad toe al wat belangrik is toon alle berekeninge veronderstel veronderstel jy het nou net dat die aanboord my neegeskuit en dit verkeerde aanboord nee, dat kreeg jy nou uit 4 Maar, as jy bijvoorbeeld vir ons gewys het, hoe jy by die antwoord uitgekom het, en dit bijvoorbeeld jou inskrywingsrecht hier, 4728 bijvoorbeeld 15115 en minus 1269881, dan gaan jy het in minste 3 uit 4 gekry het. Daarom is het graad 12, en dit sien by al die vraagstelle wat daar vraag vir vraag wat jy op berekening doen, sal jy altyd sê, toon al jou berekeninge so al is jou antwoord verkeer, maar as jy het gewaas, hoe jy by die verkeerde antwoord uitgekom het, dan kan jy nog punte kry, maar as jy die verkeerde antwoord het, so nie enige berekeninge, dat is het 0 uit 4 in plaas van 2 of 3 uit 4. Belangrik hoor, doen hy berekeninge. Kijk, wees hoe die berekening gedoen word. Nou kom ons gauw by die volgende een, dit sal eerst nou weer dat die ander tabel, kyk na hom graad 12, en ons kyk gauw na die activiteit, dan gaan ons net 2 minuut te geef vir die activiteit, net 2 minuut te, so is, belasting op invoere, belasting daarop uitvoere, BTW, weer eens graad 12, aanvaar enige ander correcte, relevante voorbeeld. So as jy voorbeeld, accentsbelasting is ook correct, want jy betaal accentsbelasting op sy gerette en 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 alcohol, wat ook goedere is. Wat er effect het subsidies op die productie, op die BBP ten base prijse, automatisch te verminder die BBP tegen basisse prijse van subsidies, is ons iets wat jou gegeen word, nee. Dan vir ons beskryf, kort is die term vaste kapitaal verbruik 
Groot ook, dit is basis, is die depreciatie en die waarde van die vaste bates, nee, wat gebruikt wordt om verdere goederen en diensten te, te produceren. Belangrijk. Dan komen we verder en ons sê, waarom wordt de lasten bijgeteld ja, van de BBP en marktprijzen berekend worden? Want hier die is die prijs, nee, wat die verbruikers van goederen en diensten sê moet betalen. Nou, ons kyk, want ons ook kyk onthou, want als het ons betaal, betaal ons belasting ook. So die belasting word, word bijgeteld, omdat dit is die prijs dat ons als verbruikers betaal vir die goederen en diensten. Weer eens graag 12, aanvaard enige ander correcte, relevante antwoord. Als jy nie die antwoord hier het, die by voorbeeld, en jy het een ander antwoord wat min of meer correct is, dan kan jy ook volle twee punte kry. Waarom verskap die staatssubsidies op producten? Sê die voorbeeld, uh, uh, op producten, nummer 1, om het meer bekostigbaar te maak, bijvoorbeeld breinbrood, omdat die staatssubsidie hier dit, hoekom nog? Ook om productie te vermeerder, zodat so meer goede diensten geproduceerd moet worden. Nee, en dan wat ook nog? Zodat so er toename in die uitvoeren moet wees. Hoe meer goederen ons uitvoeren, hoe beter is het voor die land. Oké, okay. so, graad 12, kom eens gaan aan. Zo so, is graad 12, aanvaard enige ander correcte, relevante antwoord. So, als er iets anders daar, bijvoorbeeld dat we sê, om meer goederen te produceren. Dan is het ook correct. Of om productiekosten zijn basis te verlaag, te verminder, dat is het ook correct. Nee, aanvaar enige ander uh, uh, relevante antwoord. So, graad 12, moet niet antwoorden op oploos nie, want ik kan heel moeilijk een correcte antwoord geven in plaats van uh, dat jy dit gaan oploos. Goed. Kom eens kijken naar die volgende. Die van mijn eenvoudiger proces, en dan sê, lees die onderstaande uittrek zo. Oké, okay. so die van mijn eenvoudiger, weer is net, uh, jylle, die van mijn eenvoudiger bestaan uit jou marginale verbruiksgenuidheid en jou spaargenuidheid, daar die twee moet altijd gelijk wees aan een, nee, en die van mijn eenvoudiger gaan altijd groter wees basis as een, nee, en hoe groter jou, hoe groter jou, jou, je marginale verbruiksgenuidheid, hoe groter is jou vermene, vulde met ander woorde, hoe meer geld komt dan de economie in. Goed, lees my dies, die stukje waar die volgende activiteit gaan op hom betrekking het. Ek geef jou net twee minuten, sy bleef hulle sê, Land A het een gesloot ekonomische onderregering, die regering het besluit geneem om die nationale patte met 250 miljoen dan per jaar uit te brei. Die burgers, verbruik 80% van alle inkomsten wat verdien word. Goed. Daar is ons activiteit. Jullie kom ons doen goede activiteit. En die notas praat by voorbeeld Nee, van uh, proportionele, so bijvoorbeeld een klein toename en bestemming leid tot een proportionele toename. Nee, ons los uit groot woorde uit man. En ons maak het voor ons makkelijk. Ons sê een klein toename en bestemming leid tot een groter toename in nationale inkome. Prachtig graag wel. Goed, kom eens kijken naar die volgende vraag. Hulle vraag, hoe zal het toename in staatsbestemming die groote van die vermenigvuldiger beïnvloed? Die die verbetering van die algeheel doeltreffendheid, doel nee, die bijvoorbeeld meer te spandeer op infrastructuur en verhoog dus die inkomsten en die grootte van die vermene vuldiger. Met andere woorden, als die staat bijvoorbeeld meer wijsleven geskip, nee, als meer mensen werken, dan kan meer mensen moest nou uh, uh, goed in dienst koop. En hoe meer goed in dienst gekoop kan worden, hoe groter die vermene vuldiger. So, dat is enige van die twee ook, oh, kijk die graad 12, aanvaard enige ander relevante correcte antwoord. So, bijvoorbeeld, as jy bijvoorbeeld sê, onder hulle vraag, staatsbestuurding, nee, hoe meer paaie brug in die smoe dat die staat bou, hoe meer werk wordt geskip, en as meer mense werk het, te verdien meer mense inkomste, en dit gaan dus naar die nationale sê, inkomen of die vermenigvuldige gaan dus ver, vermeerder. Oké, okay. Dan zo verder. 
Nou, bereken die verandering in graad 12 alsjeblieft. Ik wil hier, je moet hier opleggen. Nee, nou, zoals voor uh, bereken die verandering in nationale inkomen, wat hier in het hier hierboven veroorzaakt is, toen alle berekeningen. Goed. Nou, jou voor, nou, jou voor meer op basis is 1 gedeelde 1 minus jou marginale uh, verbruiksgemeigdheid, MTG, en dit is hy kan nou, nou vereenvoudig ons op. Nee, dit is 1 gedeelde 1 minus 0, ons weet jou marginale verbruiksgemeigdheid is 0,8, is dit wat die huishoudings verbruik. Nou sê ons 1, nee, gedeelde hier 1 minus 0,8 is gelijk aan 0,2. Nou, zoals 1 gedeelde 0,2 is gelijk aan 5. Zo so je vermenigvuldiger is gelijk aan 5. Nou, die tweede, die tweede deel, hoe gaan dit, uh, die inkomen wat daar die dat veroorzaakt wordt, dat in de spiegel gaan we zo vermeerderen. Zo so, uit 250 miljoen rand gaan we nou vermeerderen worden met 5. Met die, uh, uh, met die vermenigvuldiger van 5, zoals 5 maal met de investeringsbedrag van 250 miljoen is gelijk aan 125. Of graag 12. Je kan ook bijvoorbeeld gezegd, uh, uh, basis een formule, sê wat je zo so gebruik het is, 1, nee, gedeelde je marginale spaargeneigdheid. Nou, je marginale spaargeneigdheid is was 0,2. Dan 0,2, nee, in geheel 0,2 is ook gelijk aan 5. En als het ook een vermeervoudiger effect, als dat je ook vraagt, om die effect, die verandering in nationale inkomen, sê, sê te bereken, dan vat je die vermenigvuldiger en maal dit met die investering. Nee, dat is ook geen die geval is in 2050. Bij al twee, of je marginale verbruiksgenetheid, of volgens je marginale spaargenetheid bereken, ga je vermenigvuldig bij al twee vijf wees. En die vermenigvuldiger vat je, dan maal dit met die uh, investering van 250 graad 12. Het doen alle berekeningen. Goed, kom eens gaan voort. Nou is ons hier bijvoorbeeld wat zien ons hier. Nee, jou eeuwigs sy positie hier zien ons jou, 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 jou lekaties en jou inspuitings, jou autonome verbruik. Wat is autonome verbruik? Nee, dat is hy minimale besteding, minimale vlak van besteding. Nee, wat mensen bereid is om te doen, al of jy hulle nie altijd sê die oor die kapitaal of die inkomsten beskut nie, soos by voorbeeld kos. Mense gaan altyd geld het om te spandeer aan kos. Ok, en dan ook by voorbeeld, autonome verbruik is, ook by voorbeeld goed soos onderwijs, nee, mense gaan nou met die maale besteding het, om by voorbeeld om te spandeer, om vir die kinders die basis onderwijs te gee, alhoewel hulle nie altyd oor die nodige kapitaal of die geld beskut nie. Nou, hier sien ons graag 12, hier sien ons die stippel hy nie so wat is dit? Is, is gelijk aan jou, jou besteding, is gelijk aan jou inkome. Nee, hier die twee en hier sien ons altyd, hier jou, jou, ja, jou, jou stippe lijn, nee, word verdeel in 240 grade lijne. Goed, hier sien ons my voorbeeld, waar jou inkome en besteding sien mekaar kruis, as jou eeuwig spind. Nee, as jou eeuwig spind, en hier die punt, hier so, hier die lijn, is jou verbruikerskurve. Dat wil sê, is, uh, dit is, sê bijvoorbeeld, dat in die geval is het 10, plus jou 0,5. Dat wil sê, dit is hier jou inkome. Goed. En belangrijk hier so jylle, is die verbruikersfunksies wat ons hier het. Belangrijk hier jylle, hier waar jou verbruikers, uh, uh, jou, jou inkome en besteding, totale besteding en inkome kaar kruis, as jou eeuwig spin, hier die stippel en belangrijk, waar ons sê besteding, is gelijk aan jou inkome. En hier die, hier sien ons, dit is jou marginale verbruiksgeneigdheid 0,5. So as jou marginale verbruiksgeneigdheid 0,5 is, wat gaan jou marginale spaargeneigdheid wees? Van 0,5 en 0,5 is gelijk aan 1. Kom ons kijk nog gauw, ok, doe nog gauw vir my, dat die activiteit is sublief. Hoeveel deelnemers in die economische kringel wordt in die grafiek, die grafiek? Twee deelnemers. Twee deelnemers, mooi. 
identificeer een punt op die grafiek waar die kaas is uit die ekonomie aan inspijtings ekonomische gelijk is. Was even wat. So dat is twee eeuwigte, daar is die oorspronkelijke een en dan die tweede eeuwig spin. Mooi jylle. Dan, wat is die functie van die gebroke lijn? Uh, voor kaas. Wat? Ja? Dat is wat daar inkome is gelijk aan by steden. Goed. Kom eens gaan aan. Verduidelik kort is om in die foutig effect op nationale inkome. Nou gaat wel, belangrijk, een vermeerdering in economische inspiring, soos met wobbel beliggings, besteedings en, en uitvoere, nee, sal leid tot een proportionele of een groter vermeerdering in nationale inkome. Met andere woorde, hulle sê dus, additionele besteeding sal een ripple effect het, net tot gevolg en selfs meer besteeding veroos, want dit is soos geld wat meer in die ekonomie inkom. En is belangrijk die groote van die vermeerdervuldige is ook afhankelijk van die vlak van die kasies. So, jou die kasie speel ook basis, sê dat die groot rol. So, jy kan enige een nee, van hierdie vier bulletpunt het, maar ook aanvaar enige ander relevante, correcte en we so graag toe op ons laat nie aan woorde oop nie sublief. Dank ons God in die berekening. Nee, hulle sê, gebruik die immer van die boe en bereken die waarde van die vermene voudiger. Nee, goed, kom maar sê eens, ek ben inkomste is 20.000 en dit neem toe tot 30.000. So, nou moet jy die verskil kry. So, die verskil is basis uh, uh, 10.000. Nee, nou, aankomende basis is 60.000 miljoen en dit neem toe tot 100. So, dit neem toe. Nee, met 40, hier kan jy net die verskil waarmee, waarmee dit Toeneem. Nou, een makkelijke manier om die vermenigvuldiger, sê bijvoorbeeld, hier te bereken, is dus basis, uh, jou 40 miljoen, nee, wat jou toename was en jou inkome, gedeel door jou berekken, sê jou investeren, nee, van 10 miljoen, so jou vermenigvuldiger hier is gelijk aan 4. En dan kan jy ook graag 12 om bijvoorbeeld, uh, jy sê bereken volgens jou NVG en jou MSG, waar sê ondou sê daar klaar, 0,5. Nee, en aan einde van die dag gaan jy ook by jou beeld vir menevuldigers uitkom by 4. Ok, bestudeer vir my asjeblief, uh, uh, sê hierdie oefening, Uh, hulle vraag 7.5, bereken die hoeveel het belegging wat gemaakt is, wat tot die nieuwe nationale inkomen van 300 miljoen eraan gaan, met ander woorde, ons nou hier gaan kyk, wat is, wat was die vermenigvuldiger, nee, die waarde van die vermenigvuldiger, en graad 12, daar is verskillende, uh, uh, verskillende maniere, hoe om die waarde van die menigvuldiger, sy basis te bereken, Nee, so jou eerste formule is jou, uh, jou, jou marginale spaargeneigdheid. Nee, so dat is 1 gedeelde door jou marginale, oor jou marginale spaargeneigdheid. As jy kent dat jou marginale spaargeneigdheid, nee, is 0,40. En aan die einde van die dag is het 2,5. Belangrijk graad 12, jy begin met jou formule. Jou formule gaan vir jou precies wees, wat de stappe jy moet volg. Daarom is het belangrijk, wat het sê, toon alle berekeningen. Goed, of jy kan ook, weer een ander manier, jou, jou, die, die, die verskil, jy het te kyk na die verskil in besteding en verskil in inkomste. Nee, om die verskil in dit basis ook te kry, en dan gaan dit ook basis jou 2,5 gee. Nou soos basis, so, nou maal ons daai, uh, 2,5 maand met die 150.000 dankers basis uh, dat bedrag van 375.000 soos 300 rand minus 150 soos 150 dan maal met 
Yes, I can 375 million. The million. En die inkomste deel jou van gedeelde jou van anderen in jou bestede. Dan is het 300, minus 150, nee, dit is 150. Dan sê ons, maal met 2.5, maal met die vermenigvuldiger, dat is het 375 miljoen. Graag 12 is het brief. Ek kan nie ophou om, om jou die, die toon van alle berekeningen om dit basis te beklem toe nie. Voor onderstel, jy het nou sê, jou vermenigvuldiger krijg sê basis dat ook 3. Maar jy toon aan dat jou formule recht gebruik, dan ga jy ten minste nee, twee punte kry, of ja, in plaas van 4, in plaas van 0 uit 4, as jy net die antwoord gegeet, en dis verkeerde antwoord. Goed. So, nou kom ons op over, kom ons, kom ons kyk gewee julle, die ekonomische kringloop bestaan uit drie groot processe, namelijk, denk net aan die definitie van ekonomische kringloop, nee, dat die verhouding aan tussen wat? Dat is een productie, inkomen en bestede. Um, nummer 2. In die eenvoudige economische kringloop. A, B, C of D. Nou, voor A12, een vaardigheid om hier die veelkese vraag te beantwoord, is basis om eerst te kijken naar die vraag, wat die stelling wat gegeven wordt. Bijvoorbeeld, in die eenvoudige economische kringloop. Nee, van ik een als vloei van goederen en diensten via nou via beteken hoe vloeit dit vloeit dit van die factor fact van via factormarkten van huishoudings tot ondernemings goederenmarkten van huishoudings tot ondernemings factormarkten van ondernemings tot huishoudings of goederenmarkten van ondernemings tot huishoudings goed dat is die nee dat vloei van af die goederen en diensten vloei vanaf die, die, die goederen mark, vanaf die huishoudings of vanaf die ondernemings tot bij huishoudings. Want huishoudings koop hulle goederen en diensten bij ondernemings. Kost gaat ik naar die derde ene Onttrekkings van geld, wat die hoeveelheid van geld in de economie zal verlaag. Verlaag betekent verminder, wordt wat genoemd geldvloei, inspuitings, lekaties of reële vloei. Als jullie al zien daar, die onttrekkings, als we praat van onttrekkings en inspuitings, onttrekkings van geld uit die economie, door ons, dus geld wat uit die economie vloeit, so met andere woorden, dat verlaag ons economisch of ons geld. Als ze inspuiting, dan zal die geld hoeveelheid vermeerder. En daarom zal een C, zal wordt dit genoemd een lekatie. So dit sal een C wees. 1.4, dit is die reden hoe kom ons vir julle hierdie vraag is gee. Is om vir julle te laat sien hoe die veelkese vraag in die examens gevra word. So dat julle julle kan voorbereid daarvoor. 1.4. Hier die cijfers verschaf een systematische record van nationale economische activiteiten. Een systematische record. Zo so wat zal dit wees? Zal het die Wereldbank wees? Nee. Zal dit die progressieve inkomsten wees? Nee. Zal dit die internationale monetaire fonds wees? Nee. Dit is die stelsel van nationale rekeningen. Want dit, die stelsel van nationale rekeningen is een systematische record van onze activiteiten wat, wat in ons land aangaan, ons, wat hoe ons, hoe wordt, hoe groei ons land economisch, hoe beïnvloedt bruto binnenlandse product, dat meet ons bruto binnenlandse product, so dit is een stelsel van nationale rekeningen. Die concept wat verduidelik hoe een relatief klein belegging een verandering in nationale inkomen kan teweegbring. Teweegbring kan veroorzaak, is een ander woord vir teweegbring, staan bekend as wat? Die versneller, 
die verbruikersfunctie, die vermenigvuldiger of marginale geneigdheid. Die vermenigvuldiger. Nee, want als we dit nou net samen met meneer gaan doen. Goed, gaat u al? Oké, okay, kom eens wat gaan we nu zaken zien? Dat onderwerp 2. Nou, bij je zaken zien is bij belangrijk die definitie. Nee, bij belangrijk gaat u al. Dan ook die samens. Uh, uh, Sê die samenstelling, hoe, die, hoe is uw sa, sakencyclus samengesteld? Ons weet, hy verstaan uit twee draaipunten, hy verstaan uit, uit, uh, uit vier fases en, en, en dan is ook een uh, basis een tendenslijn, een amplitude, baie belangrijk. En dan ook bijvoorbeeld, wat gebeur in, in elke van die vier fases? Dan kijk ons ook naar uw werkelijke sakencyclus. Goed, en ook hier belangrijk is, ons gaan kyk na twee, jou exogene en jou endogene, graag 12 is baie belangrijk, dan moet ons oorzaak wees om ons sakensyklus sê, en daar is verskillende denkwijses, nee, sienings oor sakensyklus, en jou exogene, wat monetaristische verduideliking gee, monetaristisch, ja, dat beteken hierdie ouwens, die baie klem op die, op die, sê basis op die geel, en dan jou endogene, so hulle, Hulle geskrywing is weer nie, soos hier op die geld nie. Dan gaan ons kyk na die type sakensyklusse. En ek gaat 12 wil ons nie daar verkort vraag is, uh, uh, jou type sakensyklusse, uh, sê wat ons kry, jou kitchen, jou jigler, jou koesnets en jou uh, contractief. Belangrijk gaat 12, belangrijk. Jou twee beleidsoverhede. En nou, jou ekonomie, word hier twee beleide, sê by hier. Aan die ene kant, fiskale beleid, as ons dink aan fiskale beleid graad 12, dan dink ons onmiddellijk hier aan belasting en overheidsbesteding. En die fiskale beleid val onder die minister van Finansies. Dan kom ons by die ander kant, nee, dit is jou monetaire beleid. Monetaire, monetary policy. Money beteken ons geld. So hier leid die klem op die geld. Sê ook my graad 12, wat een instantie is verantwoordelijk vir die bestuur van die monetaire beleid in Zuid-Afrika. Die Zuid-Afrikaanse reservebank, mooi, mooi, mooi. En die Zuid-Afrikaanse reservebank, hy het sekere beleidsinstrumente, nee, wat, wat hy gebruik, om die ekonomie van al, uh, jy graad 12, jou inflasie te beheer, om die ekonomie te stimuleer, Ons gaan kyk weer na die rentekoers, jou openmaaktransacties, ons gaan kyk na jou, uh, uh, jou kontantreserve vereistes en ons gaan ook kyk na jou morele oorreden. Dit is jou monetaire beleidsfunksies. Goed. Dan belangrijk graad 12, ons het gesê, tweede keer terug, elke onderwerp het sy specifieke of sal type vraag. Hoe gaan ons weet, dat uh, wanneer is een vraag geopstel type vraag, bespreek volledig of bespreek in detail. Nee, in die geval was het die nieuwe economische paradigma. Nou die nieuwe economische paradigma graad 12, hy was net verlede jaar gevraag. So as een reel gaan hy nie weer in die 2022 november gevraag word nie, want hy kan sê hy was reeds verlede, verlede jaar november maand gevraag. Maar, dit wil nie sê, ons moet hom ignoreer nie. Hulle kan bijvoorbeeld 8 punte vraag vraag uit die economische paradigma, soos bijvoorbeeld die Philips kurve, nee, of die antwoord kan die beleide. So ons kan hom nie ignoreer nie, maar ons weet, hy is, kan nie daar weer gevraag word as een opstel type vraag nie. Goed, kom ons gaan aan. En dan jou volgende lang vraag wat hulle vir jou kan vraag is, kenmerke onderliggend aan die voorheidskatting van sakensyklus. Graag 12 is een baie lekker eenvoudige vraag. Hier bijvoorbeeld, noem hulle bijvoorbeeld net die, uh, ja, jy sê die soorte aanwijsers, nee, jou, jou leidende aanwijser, leiden, jy het beteken, die, dat die ouwe neem leiden, nee, so die aanwijser gaan eerst verander, voordat verander in die ekonomie gaan wees. Samenvallen, twee goed gebeur tegelijk tijdig saam, met aanboed die ekonomie en die aanwijsers, Hulle val saam, hulle verander tegelijkertijd saam. Sloerend, as, dat, as ek sê, man moet jy so sloer met dit waarmee jy bezig is, wat beteken dit? Hoekom is jy so stadig? Nee, so die sloerende aanwijser sê dus, 
die ekonomie gaan, gaan eerst verander voordat die aanwijzers gaan verander. En saamgestelde aan, aanwijzers is waar wij bijvoorbeeld al die aanwijzers saamgesteld is om dan te, te verander. Dan, nou kijk ons naar jou, jou kenmerken, nee, jou lengte, die duur van die saak is. Het is graag 12 asjeblief, die gouwe reel is, nee, bij jou opstel die vervraag, jou inleiding, is altijd een definitie. So ek sal bijvoorbeeld sê, die definitie van die sakecyclus is die uh, uh, fluctuerings of die uh, skommelinge in die ekonomische activiteiten vir die tijdperk. Of, dat is die opswaai en die afswaai van ekonomische activiteiten vir, vir, vir een sekere tijdperk. Dan kom ons nou by jou lichaam, jou hoofddeel graag toe af, ek wil het weer eens per die lempeklem toon. Jou hoofddeel, al ons ekonomie lang vraag, so hoofdeel het sy boofies. Ga toch al weet jy wat, hoe leer jy? Jy ken, jy probeer, jy, jy begin eers om jou sy boofies onder die knie te kry. So dra die jou sy boofies ken, nou sit jy een paar feite onder elke sy boofie. Want jou sy boofie gaan vir jou precies sê, waar oor elke uh, uh, sake syk is, waar oor elke kende basis gaan. En dit is een lekker lang vraag, baie eenvoudig en is ook nie so lang nie gratuaal. Goed, belangrijk, hou om in gedachte net vir een moendelike lang vraag. Goed, kom ons kyk nou hier, ek is nou by voorbereid sakecyclus, een diagram, ons sê by, by voorbeeld, ons het ons net op inleiding, ons, ons het ons twee draaipunte, nee, jou boonste draaipunt, dis jou piek, jou onderste draaipunt, dis jou trok, dan het ons die tendenslijn, wat die richting van die ekonomie gaan aantoon, en dan het ons ook by voor jou verskillende vier fases, Nee, hier gaan ons twee fases het, dis jou herstel en voorspoed, dan bereik jy ekonomie sy, sy hoogtepunt, nou moet jy die begin afkoe, dan is jy weer ook twee fases hier, dis jou fase van recessie en depressie, en dan kom jy ekonomie sy laaste punt die trok, dan begin jy weer te herstel en so jy herhaal jy omstel, en gradual, en dan uh, uh, binnen hierdie fases, dat, dat ek ons ook sê, Twee periodes, periode van uitbreiding en een periode van inkrimping. Jou periode van uitbreiding, ga jy hier het, dis in jou herstel en voorspoed, periode van inkrimping, nou raak ekonomie kleiner, slakker, hom ga jy kry hier by jou periode, hier dis in die fase van recessie en depressie. Wat is die recessie graad 12 meter inleiding? Belangrik, belangrik is waar langs ekonomie negatief groei, belangrik hier vir twee achter in volgende kwartale, nie is uh, uh, negatief, dan positief en dan negatief nie. Dit is die 2, 18 volgende kwartaal nie. Kwartaal 1 negatief, kwartaal 2 negatief. Dan is jou lang sy ekonomie in recessie met ander woorde uit gekrim, uit kleiner geword. Goed. So kom ons gaan nog ook kyk na die volgende uh, die activiteit. Ek geef jou 5 minuut is die vraag toe al. Dit verwijs naar op een, op een volgende periode. Nee, soos we sê is, ons gaan naar die tweede eniekie toe. Die tweede vraag hier was, identificeer die bijskrifte voor die volgende periode in die sakecyclus, soos in die diagram hierboe aangedui. So jylle moet onthou, die vraag is specifiek. Die vraag verwijs naar die skets hierboe. So wat sê hy? A, een inkrimping of een afswaai en B, die trog. Meneer, dat is die pressie en die recessie. Oké, okay. maar luister sien, identificeer, luister kijk net mooi, jy is recht nie, maar kijk net mooi wat vraag die vraag heen. Die vraag is, jy identificeer die bijskrif vir die volgende periodes. Met ander woorde, oh, ander, ja, Oh ja, oké, okay, praat maar. Is dit A en B en C, meneer? Dat is correct. A, B en C, of? Ja, en F en G, meneer. Dat is dood. Nou kan jylle sien, graad 12, wat vraag die vraag? Hy vraag nie depressie of recessie nie. Die vraag die vraag vir jou uitdrukkelijk om naar die bijskrifte te verwijs. En dis belangrijk dat jylle altyd die instructie uitvoer, anders te verloor jylle punte. 
die trog. Dat is hier op geen manier. Dat is goed. Hè? Nou krijg je die story in. En het is belangrijk dat we dit leer en lees. Altijd, zoals ik altijd zei. Een vraag begint bij een beginpunt. En hij eindigt zoals we die hele vraag dier lees. Nou kom eens kijken naar die volgende vraag. Hè? Die volgende vraag is: noem twee exogene factoren. Wat aanleiding geeft tot zakencyclussen. Nou, die vraag natuurlijk, wat je zelf moet vragen, onmiddellijk. Wat is die verschil tussen exogeen en endogeen? Nou, exogeen is factoren van buiten. En endogeen is meer factoren van binnen waar we beheer het. Nou, zo so kom eens kijken. Noem enige twee exogene factoren wat aanleiding geeft tot de zakencyclus. Ik wacht voor jullie. Ik wacht, ik wacht, wie zijn we Oh, jammer meneer, het is verandering in geel voorraad en afwijkings in markten. Oké, okay. dat is recht zo, so, nee? Zo so, kom eens kijken naar een paar van hulle. Daar zal eens een paar antwoordjes. Verandering in die geld voorraad. Dit is zelfs de regering wat inmeng met zijn beleid. Want als de regering inmeng, dan is de factor van buiten. Klimaattoestanden. Dat kan droogte wees of dat kan stromings wees. En dit beïnvloedt toch ons prijzen of die voorraad van goederen. En dit veroorzaakt ook toch zakencyclussen. Skokken, een oorlog. Ons zien ook klaar wat gebeurt nou tussen Rusland en Oekraïne. Onmiddellijk het de skok in die wereld. Want op die oomblik, als die wisselkoers wordt beïnvloed, die petrolprijs, wanneer die rieolie gaan beïnvloed wordt, so die petrolprijs wordt beïnvloed en dit zelfs veroorzaakt zakencyclussen. Kom eens kijken, structurele verandering in de economie is hoe die structuur van die economie verandert. Technologie, technologie. Via ons. Zo, so, graag 12. Als ik nu naar de volgende vraag, vraag 1.4. Noem die methode wat gebruikt wordt bij die voorspelling van toekomstige cyclussen. Gebaseerd op patronen van vorige cyclussen. Wat noem ons dat? Ik luister. Dat is wanneer. Ik luister. Extrapolatie. Ja, met andere woorden, hoe komen ze dat? Dat is wat ons voorstellings maak, maar ons baseert dat op vorige zakencyclussen. Kom eens, kijk gewoon naar nog een keer. Dat is een interessante een keer dit. We studeren die volgende spotprint. Over de redes van zakencyclussen. Met andere woorden, nou wat bij je keer gebeurt, nee, toen die die vraag ik vraag was. Toen het leerders begin praat van die over die bicycle rij, wat die richting pad rij, en die ander ene keer wat die fiets rij op, um, um, op die pas rij. Met andere woorden, die vraag is sê vir jou specifiek, waarna je moet kijken. En dat is belangrijk, graag 12. Jullie zal denk, wat ik en meneer Klaas en veel oor dra, is niet belangrijk nie. Maar dit is wat baie van jullie punten verloor is omdat jullie niet die instructie lees nie. Die instructie sê vir jy bestudeer die spotprint. En die spotprint beeld uit die redes van wat? Zakencyclussen. En nou beantwoord jy die vraag. Met andere woorden, kom eens kyk gauw, jylle het mis jylle boekie voor jylle, nou kom eens kyk naar die vraag. Verduidelik die boostaande spotprint in jou eie woorde. Wat zal jullie sê, hoe zal jullie dit verduidelik? Die redes vir sakencyclusse, dan waarna verwijs ons onmiddellijk. Je ziet, dat is wat jullie dat moet afleiden. Ons kijkt onmiddellijk naar die exogene redes en die endogene redes. Nou, jullie hebben dat geleerd, maar die vraag en die voorbeeld wat gegeven wordt, maakt veel die elkaar. Nou, kom eens kijken. Die, die, die redes zijn voor jou, die eerste reden zijn voor jou, exogene, nee? Dat is exogene. En wat zei ons dat? 
exogene sê ons die markte is inherent stabiel. Sê dit nie so nie? Graag 12. En dan as ons kyk na die volgende rede, dan sal ons praat van die endogene redes. Wat sê, markte is inherent onstabiel. Sien jylle, en dit is wat jylle die afleiding moet maak. Jylle leer, baie kere dan leer jylle, wat is endogene en wat is exogene, en jylle ken dit. Maar nou word jylle een spotprint gegeen, en dan raak jylle die mekaar. So wat jy moet maak is basis. Jy sê daar die redes vir sakesiklisse. Nee, so nou weet jy onmiddellik as jy het geleer, daar is twee redes vir sakesiklisse. Endogene en exogene. En nou sê, exogene sê vir jou, markte is relatief stabiel. En daar kan jy sien, gaan die mannekie met sy fiets, en die pad is strijd, dit is stabiel. Die volgende een, dan moet jy die afleiding, met ander woorde, jy moet die afleiding maak. Ons sê dit so. Goed, kom ons ek na die tweede vraag hee. Noem enige twee faktore, wat die toenames en afnames in twee, de verduideliking twee, sal veroorzaak. Nou kan jy sien, verduideliking nummer twee is wat? Dit, het ek gesê, dit is endogene. Kan jy sien? Dit is endogene. Markte is inherent onstabiel. So wat er faktore, gee enige twee faktore, wat sal leid tot die toename en afnames. Wat is endogene? Dit is van binnen. Nou hier kan ons sê, eerste anwoekie sal wees, byvoorbeeld, kom ons kyk, prijse is nie buisaag, buisaam genoeg nie, soos loone, loone is stabiel, loone blijs die selfde, totdat die volgende verhooging kom in volgende jaar. Met ander woorde, die baie mense wat een loon verdien, verdien elke maand hulle salarisse nie, en met ander woorde, hulle kry eerst volgende jaar een verhooging, so dit blijf stabiel. So met ander woorde, prijse is nie buigsaam genoeg nie. Reg, die volgende ene, daar is indirekte skakels in die ekonomie. Daar is een klomp dinge wat saamkom in die ekonomie. Die ekonomie is nie een specifieke aktiviteit nie. Daar is een klomp aktiviteit in die ekonomie wat bijdra tot sakesiklisse. Reg, Dan kyk ons byvoorbeeld na die prijsmechanisme. Jylle gaan nog dit leer, jylle het dit in graad 10 en graad 11 geleer. Die prijsmechanisme, nee, dis mys vraag en aanbod. Reg, die prijs en die aanbod van goedere en dienste. Reg, is jylle met my? Dit slaag nie daar in, of dit word nie reg gecoordineer nie in die ekonomie nie. Dit slaag nie daar in om die vraag en aanbod aan goedere in die ekonomie recht te koordineer. Met ander woorde, daar is of te min goed, of daar is te veel goed, of die prijs is te hoog, of die prijs is te laag. Dit word nie recht gekoordineer nie. Kom ons kijk na vraagje nummer 3. Wat er tendens kom voor in beide verduideliking 1 en 2? Wat is die tendens? Met ander woorde, wat sien jy? Wat neem jy waar in hierdie twee verduidelikings? Kijk net wat jy sien, wat sien jy? Met ander woorde, wat is die tendens, wat is die trend, wat sien jylle? Nou, as ons kyk na die tendens, dan moet jylle kyk basis. A by van hulle beweeg in die opwaardse richting. Nou, die is die tendens. Sien jylle hoe makkelijk is dit, maar toch die vraag word so gevra wat jy dit moet toepas. So wat er tendens neem jy waar? Al by van hulle het a, is op a stijgende vlak. Hulle is op a opwaardse vlak. Hulle sê net die verduideliking 1 gaan opwaards en verduideliking 2 gaan opwaards. Goed. Ons gaan verder. Nee, hulle sê bestudeer die onderstaande grafiek en beantwoord die vraag wat volg. Graad 12, dit is basis, nou hier kan ons bijvoorbeeld net kyk die veranderinge, as jou, as daar veranderinge is in totale vraag, nee, en jou aanbod daar verander die, wat uitwerking het dit op die prijs. Net ter inleiding, ek wil net vir die kortings daar verduidelik gauw, nee, voor ons gaan na die activiteit toe. 
Omdat we hier praat ons op die grafiek, nee, stel ons sê voor vraag en aanbod, nee, want onthou prijzen wordt bepaald door vraag en, vraag en aanbod. Jou oorspronkelijke vraag of jou oorspronkelijke evenwichtspunt, nee, is hier bij punt B. Met andere woorden, wat gebeurt hier? Nee, hier is het uh, uh, so, so het initiële prijs, wat die selwe hoeveelheid op basis, hier te sê gevra, nee, en ons kyk hier, by punt B. Jou eerste jou wil vraag, maar wat gebeur toe hier? Toe die vraag toeneem, met andere woorde, van TV na TV1, van oorspronkelijke vraag na vraag 1, nee, en nou die vraag het toegeneem, maar niks het gebeur met jou uitzetten nie, nee, na die hoeveelheid wat aangebied word nie, wat gebeur toe hier met die prijs? Die prijs het toegesê vanaf B na C na A. Nee, die prijs het verhoog. Wat het toe gebeur? Toe die vraag toeneem en die aanbod sê neem toe. Toe wat gebeur met die prijs is so? Toe bly jy die C A. We so sien, as die vraag sê verhoog, nee, maar jou uitzette dat verhoog nee, dan wat gaan gebeur met die prijs? Dan gaan die prijs een stijl. Aan die mense vraag meer goedere, maar dat is minder goedere en dienste beskikbaar, so die prijs gaan verhoog. Maar as al by verhoog, by voorbeeld, daar was een uitzet, sê in jou, in jou vraag, en een uitzet in jou aanbod, nee, dan gaan die prijs in basis die selfde bly. Dit is belangrijk, jylle, dit is, ek denk meneer Green, het die, dat die vorige keer ook baie mooi verduidelik. Nou hier by punt A, gebeur iets juist, omdat daar een prijsstijging is. Goed, so dit is basis net, hierdie skets gaan oor vraag en, en aanbod, en wat gebeur, as die totale vraag toeneem, maar jou aanbod neem nie toe nie, wat gebeur met die prijs? Wat gebeur, wat gebeur met die prijs, as beide jou vraag en jou aanbod toeneem, wat gebeur dan basis, uh, basis met die prijs? So, en belangrik jylle, nie so, nee, wat het by A gebeur? Toe net die Sê my voor wanneer die vraag toeneem, wat het toe met die prijs gebeur? Goed, ek vraag julle gauw vir 5 minuten dat we die activiteit... So as kyk gauw so die beleide, ons kyk dit, vraag wie van 1 die vraag in die aanbod beleid, nee en vraag 2 by wat die punt is in Vlaasie by punt A. Want dit is waar die prijse basis begin toeneem. Dan beskyf die nieuwe ekonomische paradigma, graad 12 weer eens kortliks, nee, dit, dit sê net vir jou, hierdie ouwens, hulle sê dit onmoedig beleidsmakers, vir wat? Om monetere en fiskale beleide te gebruik, om die ekonomie recht te stel. Maar hulle geloof eerder in die bereikking van stabiliteit, door wat? Door gezonde langtermijn beleidsbesluit, rakende die vraag en aanboek. Goed, of graad 12 weer eens aanvaar enige ander correcte en toepasselijke antwoord. Daar is meer as een uh, definitie vir die nieuwe economische paradigma. Goed, so wat ek die rede kom ek dit vir u wees, nee, aanvaar enige ander correcte en toepasselijke antwoord is, u moet nie die antwoord op ooploos, maar denk u ken dit nie, daarom gaan dit die antwoord nie Wend die poging aan om die vraag te beantwoord, want meeste van die antwoorde van al in afdeling B sê ons aanvaar enige relevante correcte antwoord. Goed, dan kom ons by die volgende vraag, wat sal met die uitzet gebeur as die aanbod nie reageer op die verandering in die vraag nie? Met ander woorde, die uitzet, uh, die uitzet sal dis basis toeneem. Nee, dat wil sê, daar gaan meer goedere, sal dis basis, dit wanneer hulle sê, onthou, wat sal met die uitzet gebeur, as die aanbod nie reageer op die verandering in die vraag, met ander woorde, uh, uh, daar, daar, daar sal meer goedere, sê, moet geproduceer, want die uitzet is sal dis meer wees, want meer mense vraag na die goedere en dienste. Ok, dan kom hulle sê, hoe sal die regering, produksiekoste verlaag, om die aanbod kan van die ekonomie te stimuleer. En die aanbod kan praat ons van, hier praat ons meer van die producenten, dat ze kan, want ons as die verbruiker, ons vraag ons naar die producten. Nee? 
Nou, wat doen die regerings altijd? Om die producenten basis te jaap, dat is meer als twee, meer als vier redes. Nummer één, dat kan infrastructuurdiensten zoals vervoer, communicatie, water en dies meer, kan hulle voorzien. Want dit gaan ook hulle kostes verminder en so kan dit jaap met die economie, om die economie te stimuleer. Wat ook? Hulle kan bijvoorbeeld contant en is contant, contant aansporing stel, kan vir die, die, die producente sekere contant bedrag gee om hulle te help, wat hulle kan help om hulle productiekoste sy laag te hou. Hulle kan ook die boere subsidies gee, met ander woorde geldelike bijstand, om hulle productiekoste sy basis te verlaag. So, en dan ook, uh, bijvoorbeeld, hulle kan ook uh, een vergoeding gee vir producente wat in afgeskeepte gebiede uh, lees, sê bijvoorbeeld gebiede wat daar met baie hoge werkloos het, die mense kan ook speciale sê vergoeding kry en dan ook uitvoerders te vergoed met ander woorde graad 12 onthoud is belangrijk vir een land om meer goedere uit te voer as om in te voer, daarom kan hulle sekere kostes ne, uh, vir, vir die producenten wat goedere produceer vir uitvoermarkt, hulle kan dit ook sê basis vir die producenten vergoed om so doende meer goedere sê uit te voer. Dan weer eens graad 12, aanvaar enige ander correcte en toepasselijke aanwoord. Moe nie aanwoorde oplos nie. Goed, dan hier weer eens uh, hier kry ons weer eens basis, maar nog meer dan die selle grafiek wat ons sê gehad het, nee, die uitzet, die verandering en die vraag en die verandering dat in die aanbod en hier weer eens, hier kry ons dat inflatie, dat wil sê, inflatie dat gebeur wanneer prijse gedierig stuig. Kan sê die prijs, nee, hier so uh, by punt B en C, hier was die prijse die selde, want hier het die vraag en die aanbod het is, Toegeneem. en daarom het die prijse sê die selfde probleem, maar hier nee, het die totale vraag toegeneem, omdat meer goedere gevraag was, nee, het die prijse dus verhoog daarom kry ons hier in plaas goed, ga 12 kom ons kyk, gevoer ons hier uh, na die activiteit kyk, wat die grafiek jylle ken ons nou al man, wat die grafiek sien hier dat die voor hier mooi graad 12 die Philips kerwe kan enige een van jullie vir my sê, wat verstaan jullie onder die Philips kurve? Gou, gou. Die Philips kurve, nee, wat die voor u sê, nee, dat toon die verhouding tussen inflatie en werkloosheid. Nou, graad waar hier die twee beweeg in die teenoorgestelde verhouding, nee, as werkloosheid hoog is, soos my voorbeeld soos hier, as werkloosheid basis amper 14% by punt A's en oorspronkelijke werkloosheid, hy was hoog, of as inflatie hier so 0% laag, nee, wat gebeur toe, toe, toe werk was hy daal, met ander woorde, vanaf 14% tot 10%, met ander woorde, meer mense het op begin werk krijg, en toe werk was hy daal, wat gebeur toe met inflatie, toe stijg inflatie, hy sien, die een verhoog en die ander een verlaag, nee, en hier, toe inflatie 6% is, toe inflatie stijg, tot by 6%, wat gebeur toe met jou werk was hy koers, toe daal jou werk ons het koers verder vanaf die na na, na 8%. Prachtig graad 12. Dit is jou Philips kurve, soos wat jylle gesê, en wat toon die Philips kurve? Dit toon die verhouding tussen werk ons het in in en inflatie. Mooi. Doe nog of my hierdie activiteit vir 5 minuten sublief. Oké, okay, kom ons kyk gauw hier graad 12, uh, ons merk gauw die um, activiteit. Verskaf een naam vir die grafiek dat hier boog gegee, enige een. Uh, wat een naam het ons vir die grafiek gegee? Die Philips kurve. Mooi. En dan, wat was die oorspronkelijke natuurlo die natuurlijke werkloosheidskoers in die grafiek hier boog? By wat een punt was die oorspronkelijke werkloosheidskoers? Punt A is die oorspronkelijke een, mooi, want dit is die aanvankelijke uh, uh, inflatie, dit was aanvankelijke werkloosheidskoers. Graad 12, ons het ons nou al dat gesê, uh, sê die term vir die nieuwe economische paradigma, nee, sê by die vorige activiteit, ek gaan nie, om nou weer deur nie, ons weet dis ouwens wat wat groe aan gezonde langtermijn beleide. Oké, okay. 
verduid dat die regering sy, sy fiskale beleid, hoe gaan die regering sy fiskale beleid kan gebruik om die ekonomie sy te, die herstel van die ekonomie te bespoedig. As ons praat van fiskaal, van wat die twee aspekte praat ons van, die fiskale beleid, die, die een is belasting en overheidsbestering. Kom ons kyk gauw, hoe gaan die regering dan die uh, sy, sy fiskale beleid gebruik? Nou, gaan ons kyk. Want nou die regering kan een van twee dinge doen. Nee? Hy kan net die, die, die belasting te verlaag. Nou, as, as ek moet minder dat belasting sê betaal, het ek, as die verbruiker was meer geld in my sak. Is dit nie so in die graad 12? En as ons meer geld in ons sak het, dan kan ons meer goedere en dienste koop. Nee, en hoe meer goedere en dienste ons kan, uh, kan koop, nee, hoe beter is het vir die ekonomie om te groei. Selfs ook die ondernemings. As die ondernemings ook minder belasting sê moet betaal, het hulle ook meer geld in hulle sak, en hulle kan ook dan meer goedere en dienste sê produseer. Nee, of die regering kan bijvoorbeeld een toename in staatsbesteding, bijvoorbeeld, hy kan bijvoorbeeld meer skole bou, meer hospitale, nee, paie bril bou, en die oomlik as hy meer paie bril skole bou, dan wat skep die regering? Dan skep hy werk, en so kan die ekonomie uh, uh, sy groei ook, uh, sê, ook bespoedig word. Of, hy kan sê, ons kan uh, die staatsbesteding sê verhoog, meer paie bril skole bou, en aan die ander kant kan ons sê belasting vir minder so dit graad 12, as ons praat van fiskaal graad 12, dan denk ons net in termen van belasting en overheidsbesteding, en om die ekonomie te laat groei, vir minder belasting en vir meerder overheidsbesteding. Weer eens aanvaard enige ander correcte relevante antwoord, dis belangrik graad 12. Goed, dan vraag net by voorbeeld vir uh, illustreer aan die hand van die grafiek aan die vraag en aanbodkurve beleide om die sakecyklusse uit te strijd. Goed, weer eens jylle kyk ons hier nee, na die oorspronkelijke vraag en die oorspronkelijke sy aanbod belangrik jylle. As daar een toename in vraag is, dan moet daar ook een toename in aanbod wees. Dit is om die ekonomie, om, om die sakecyklus meer gladder te maak, nee, gladder te strijd soos ons het sê, so, dit is belangrijk hier, en vir die, graad 12, kom ek jou goeie tip, in basis van die examen, om gau punte te op basis dat te kry, so dat jou as reg het. Nee, jou horizontale, jou horizontale as, en jou vertikale as, en nommer dat die as werkelijke uitzet, en dit is jou, jou prijsvakpresentatie. Nou bring ons sê, basis dat jou prijs in, nee, van vooral die goed kry punte. Nee, so as hy weet, jy sê bijvoorbeeld goed in grafiek in die graad 12, ek gee jou tip, jy kan ten minste 1 of 2 punte kry, net dier jou as as basis in te trek, en dan die waardes of jou as as basis dat te nommer. Nee, hier is nou weer eens, nee, jou, jou, sê jou oorspronkelijke uh, 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 eversprys was, sê was hier by C, was vraag, wat vraag en aanbod mekaar ontmoet het, en toe beide die vraag en die aanbod sê, basis dat vermeerder, wat gebeur toe? Die prijs het ook nog die sjaalde dat geblei. Nee, so dit was jou tweede eeuwigspin by punt F. Belangrik jylle, maak seker, jy kan ten minste sê jou, jy het sê jou asse trek, gee die waardes of die nommer van jou, jou uh, basis van jou asse en ook gee die jou vraag in die aanbod kurwis. Dan verduidelik ons het net, nee, dat is jou Daar is een omgekeerde of een negatieve teenoorgestelde verhouding. Want ons weet, die wet van vraag, by, bijvoorbeeld, as prijs so hoog is, koop ons min, en as prijs so laag is, dan koop ons baie, sê bijvoorbeeld. En dan, na maat inflatie toeneem, nee, inflatie, as inflatie toeneem, beteken dit, dan neem werkloosheid af. Met ander woorde, dan word minder mense, word dan werkloos, hier die twee beweeg ons in die teenoorgestelde verhouding. Of, as inflatie afneem, dan neem werkloosheid toe. Dit is, jy kan sien graad 12, jy kan makkelijk vier punte sy basis by die vraag hier kry. Goed, kom ons gaan aan. Ok, nou hier die uh, grafiek, dit is basis, dit is jou, jou werkelijke sakecyklus, nee, en die toon basis sy verskillende sy aspekte van wat, uh, wat die tydperk sy was, jou langse 
cyclus had in die smeer, en hulle is ook geneig om so vraag die te vraag. Nou, hier wil ek bijvoorbeeld uh, belangrike uh, kwesties sê uit sorteer of behandel. Ons kyk na jou bruto binnenlandse product en jou bruto nationale product. En ons kyk na jou reële bruto binnenlandse product, reëel beteken jou werkelijkheid. Dit is waar al jou prijsstijgings en dies meer ook in aanmerking sê geneem is. Nee, soos jou inflatie. Nou net ter inleiding jylle enige een. As ek jou vraag die definitie. Kijk, ons krijg ons BBP wat bruto binnenlandse product is. En, uh, 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 en BNP wat jou bruto, na bruto nationale product is. Wat is jou BBP? Een definitie van bruto binnenlandse product. Enige een. Ek weet jylle ken dit. Dat is die totale ja. waarde van alle finale goedere en dienste wat binnen land geproduceer word. Prachtig. So hier van die claim op die goedere dienste wat binnen die land grense geproduceer word. Mooi, prachtig. Dit wil sê net kortliks jylle, as, as jy bijvoorbeeld mense het, net sê van Engeland, sê wat by jylle blij vir een jaar of twee maar, maar wat ook op die stadium in Zuid-Afrika dat gewerk het, Hulle bijdra word ook by die BBP bereken, want op die stadium bevind hulle binnen die landse grense prachtig zien. Ek is trots op julle. En jou BNP, jou bruto nationale product, dit is jou, ook finale goede dienste, maar slechts die watte type inwoners van die land. Die die per maat, nente inwoners of die landsburgers. Goed, prachtig. Graag 12, kom ons doen nog of my, doen my gauw die volgende activiteit. Asjeblief. Kom ons kyk gauw, wat was die reële, wie van jylle kan my sê, wat was die reële BBP groei gedene 2009? As ons hier so kyk, uh, op uit skets, ja? Goed, minus 1.5, mooi. En kom ons, as ons nou kyk, dat ek het nou die antwoord so meer, identificeer die periode jare waar die langse sake cyclus in die grafiek waargeneem kan word. Nee, dit is vanaf 2003 tot net 2009, 2003 en 2009. Ons kan sê, dit is waar bijvoorbeeld sy negatieve groei, nee, en dit is die, die langste ja, uh, tyd of die jare. Dan praat ons ook van, graad 12, omskryf kort as die term bruto binnenlandse product. Weer eens, ons het het gehad, nee, dis winale goedere en dienste wat binnen die landsgrense geproduceerd word vir een sekere tydperk. Goed, ons allemaal ken daai. En die volgende vraag, weer eens, verduidelik onderliggende krachten van die amplitude gedeerde 2009. Dit was die tyd wat, uh, wat die reële bruto binnenlandse product 1.5 uh, gegroeid het. Nou so jy, een groter amplitude onthou dat hy moest die sterkte van die sakensiekels aan. Een groter amplitude gedien die afswaaifase dat hy op een swak onderliggende mag. Met andere woorde, daar was die amplitude baie swak. Nee, hoekom? Want daar was baie veranderinge wat oor een kort tyd per plaas gevind het. Te veel veranderinge en wat het dit de basis daarvoor oorzaak? Dit is veroorzaak graad 12 dat daar een skerdaling was. Nee, wat die a swak ekonomische mag aangedeem. Met andere woorde, die veranderinge was so swak dat dit die ekonomie nadelig geraak het. Dan sê ons ook swak ekonomische groei, het die plaas van belangrijk ook jylle aanvaar enige ander correcte relevante antwoord. Goed, dan sê ons, hoe kan belasting dat gebruik word? Met andere woorde, belasting kan verlaag word. As belasting verlaag word, het ons gesê, het mense meer goedere en meer geld om goede dienste te, te koop, die bezighede nee, kan ook meer goede dienste produceer by die belasting wat hulle verlaag. Nou gaan het ons leid na groter vraag na goedere en dienste en met ander woorde, as meer goede dienste geproduceer word, meer mense koop goede dienste, dan kan het leid tot economische groei. Weer eens graad 12, aanvaar enige ander relevante, correcte antwoord. Goed, nou wil ek hee, jylle moet gof my die activiteit doen, bestudeer daar die prentje hier, en dan is dat die vraag sê wat volg, asjeblief.
Weer eens na 12, wat ik gezegd, hoe kijk ons naar een sportprint? Kijk wat je daarvoor is zien. Je ziet een vrachtmotor, nee, hij is op een afdraand pand, op een afdraand pad, dat is niet meer in het te doen met de economie. En dan zeg je de economische afzwaar met andere woorden, als er afzwaar in de economie is, dan gaan het zwak de economie aan die moeilijkheid. Ik zeg, kijk wat je voor is zien. De eerste vraag is, en ik, ik is woord tijd, Jullie gaan het van mij kan beantwoorden. Identificeer twee economische aanwijzers in die sportprint. Hier worden daar, daar is eigenlijk drie. Maar vanuit drie, noem van mij gewoon enige twee. Want de aanwijzers. Ja. BBP. Prachtig BBP. Wisselkoers en inflatiekoers. Prachtig, prachtig. Ja, zo, jij is zo slim, jij noemt zo maar al drie voor ons. Prachtig hoor. Jullie maken mij super trots. Graad 12. Maar schrijf gewoon kort eens die term je de recessie. Kan je nou, ik het aan die begin, ook recessie verduidelijk. Enige een jylle? A recessie fase ontstaan wanneer daar een negatieve, een, econo een negatieve economische verhoud is voor twee achter een poven met wat gehouden. Prachtig, prachtig zien. Die claim is, nee dat is een negatieve groei, maar voor twee achter een volgende kwart. Talen. Met andere woorden, kwartaal 1 en kwartaal 2, of kwartaal 2 en kwartaal 3. Al bij kwartalen moet negatief gegroeid, prachtig. En dan, hoe zal die aanvankelijke stadiums en economische afzwaai, rentekoersen in Zuid-Afrika beïnvloed? Met andere woorden, nou moet ons kijken wat gaan gebeuren in die begin van dit en ook later. Goed, so hier sê ons, nummer 1 sê ons, Rentekoersen zal hoog blijven gedurende een recessie. Want nou, de economie is zwak, de economie is nog eens bezig om te heer, stel, nee. Dan sê ons, dan gaan ons sê, nou gaan rentekoersen daal, tijdens re, tijdens die depressie. Depressie weet ons, moest, wanneer voelen mens die pres? Hoe voelen mens als je die pres is? Voel jy goed of is jy zwak? Als je op een hoogte of als je op een laagte? Graag 12 sê over mij. Oh, jij is zwak, nee, jij voelt op een laagte. En dat gebeurt ook met die economie. Nee, die pressiefase is wanneer de economie op zijn laagste punt is. Nee, nou wat gebeurt dan? Omdat de economie zwak is op een laagste punt. Nou, moet, nou gaan die rentekoersen daal. Want nou moet daar meer geld beschikbaar zijn, zodat meer mensen goed in diensten kunnen koop. Nee, en dat de producenten ook meer goed in diensten kunnen produceren. So, de rentekoersen zal hoog blijven, wat ik gezegd, maar die begin gaan die hoog blijven gedurende de recessie. En hij gaat dan daal tijdens die depressie. Prachtig. Goed, er staat nog een vraag. Dan die, dan die andere vraag is: wat kan die Reservebank doen om de economische groei in die land te verhogen? Want ook graad 12, de Reservebank is verantwoordelijk voor jouw uh, monetaire beleid. Nou, om de economie te laten groeien, graad 12 weet je. Als, dat ik zeg altijd, als we spraken van de reservebankfuncties, want de reservebank heeft vier of vijf functies. Die ene functie is de rentekoers. Dan die andere functie is bijvoorbeeld jouw uh, uh, jou minimum contant reserve. Zij vereisten, morele overreden en dan ook waar je schuldbrieven in die meer ze uitgeven. Nee, nou hier komen ons, zeg bijvoorbeeld, om je rentekoers te verlagen. Ik breng de monetaire beleid. Met andere woorden. Als die rentekoersen ver, verlaag betekent dat mensen kan hoe makkelijk geld krijgen om op krediet te koop. Zo so krediet wordt nog goedkoper, want hulle betaal nie so baie geld terug nie. Nee? En ook bijvoorbeeld kan die reservebank ook bijvoorbeeld die wisselkoersen sê stabiliseer, zodat so meer geld die land kan inkom. Openmarkttransacties, nee, openmarkttransacties die bijvoorbeeld uh, een van sy beleide is, hij kan die aankoop van securiteiten, kan hij nou sê bes, beskikbaar stel, zodat so daar meer geld terug kan komen naar die banken. So hij kan gebruik maken van zijn rentekoers, nee, om dit te verlaag. Als hij dit verlaag, uh, kan mensen meer krediet krijgen. Hij kan ook uh, die wisselkoers, kan hij ook basis stabiliseren. Openmarkttransacties, die wat te doen, die er meer securiteiten, staatse securiteiten aan te koop. En dan ook graag wel wat zijn hier? Aanvaar enige andere relevante, correcte antwoord. Graag wel, dat is belangrijk. 
jy sal sien, ek beklem toon dit, want dit is so belangrik, en dit is wat sommig van ons denk nie, ons ken nie dat die antwoord nie, en wat ons nie ken nie, gaan ons dit nie probeer antwoord nie, probeer dit antwoord, moet nie antwoorde oplos nie. Goed, dan gaat toe alweer, sien ons nou eer, op basis ook jou werkelijke bezigheid, cyclus, jammer die opskif is ongelukkig in Engels, nee, maar dit is basis jou werkelijke sake of bezigheid cyclus. Weer eens sien ons jou verskillende fases, wat gebeur verskillende fases, by P1, by T2, en hier beweeg hy af tot by T3. Goed, ons heer het verlede kwartaal gedoen, soos ek sê, die, die, die opskrif is besoedeer die onderstaande grafiek en bespreek hoe die Zuid-Afrikaans en die Zerwebank kon verhoed het dat die sakersiklus tot T3 gedaal het. Met andere woorde, wat kan die Zerwebank gedoen het om te keer dat die sakersiklus nie tot by punt 3 daal nie? Ek gee net 2 minute. Net een tip graag toe af by die vraag, hou net in gedachte, as het kom met die Zuid-Afrikaans en die Zerwebank, focus net op sy funksies, by voorbeeld van rentekoese, sy minimum contant reserve vereist is, en dan ook sy obligaties, focus op die punte, en dan kan ons bijvoorbeeld ook op die wisselkoerse en die geal voorra. Wat kan die reserve bank doen as hulle die ekonomie wil laat groei? Wat maak hy met die rentekoerse, contant reserve vereist is, open maak transacties? Ons het ons nou baie gepraat van die stef van die rentekoerse. Wat gaan die reservebank doen? Wat kon die reservebank gedoen het om te verhoed dat die kanomie so swak gedaal het ten ons van die rentekoers? Gaan hy die rentekoers, kon hy die rentekoers verhoog of verlaag het? Enige een. Want nou die kanomie is swak. Hy kan die kanomie, hy kan die rentekoers verlaag. Prachtig. En as die rentekoers verlaag word, gaan mense makkelijker of moeiliker lenings kan maak makkelijker, makkelijker, prachtig, prachtig, want die mense gaan nou minder geld terugbetaal, want het meer geld nou in hulle sap. Kom ons kyk nou na die contant reserve vereistes, gaat wel, ons weet ons wat die contant reserve vereistes is, nee, is by voorbeeld, daar word van die handelsbanke verwacht, om een sekere percentatie van hulle contant wat hulle het, by die reservebank sê te hou, Van as jou een bank het, by voorbeeld, 3 miljard rand, nee, sê, dat as kontant, dan van die 3 miljard rand kan die reservebank sê, hulle moet 10% moet hulle by die reservebank hou. Dan hoekom? Want as die bank, by voorbeeld, APSA bank, as ek sê voorbeeld maak noem, in die moeilijkheid raak, dan kan hulle gebruik maak van hulle kontant reserves. Nou, as die reservebank die ekonomie, nee, wat dat groei, met ander woord, die reservebank kon gekeer, dat die ekonomie so laag gaan, soos by punt, by T3, wat gaan hy gemaakt met die contant reserves? Gaan hy dit verhoog het of verlaag het? Gaan hy vir die banke gesê, jylle hoef minder geel by my te heet, of jylle moet meer geel by my hou? Hier gaan het gratuaal, die ekonomie moet groei. Met ander woorde, hier gaan die reservebank dan op die voorbeeld sê, sê vir die handelsbanke, nee, o, ek verminder die contant reserves, hoekom? So dat die banke meer geel by hulle kan heet, wat hulle vir die mense kan leen. Wat gaan die reservebank doen? Hy gaan meer effecte koop in die open markt, met ander woorde, die banke gaan nou meer geld ook het, en dan ook, dan gaan hy die wisselkoerse, nee, gaan hy dit stabiliseer, en dan verhoog die geld voor, met ander woorde, hier, graag 12, kom ek leer nog of jou iets, nee, om die ekonomie weer te laat groei, is het belangrijk, dat die geld voorraad recht is, nee, om die geld voorraad te verhoog, wat doen die reservebank altyd? Nee, hy pas die repo koers af. Onthoud, daar is verskil tussen jou repo koers en jou rente koers. Wie kan nog of nie sê, wat is die verskil tussen die twee? Die verskil tussen die rente koers en die repo koers. Wanneer die handelsbanke geeld in met die reservebank, dan betaal die handelsbanke, hulle leen hy geeld tegen die sekere repo koers. So die repo koers is die koers waar banke geeld leen by die reservebank. Het ons het graag 12? Nou, wie betaal rente op hulle geld wat hulle leen? Prachtig, die mense, met ander woorde, die rentekoers as die koers wat ons as verbrekers, nee, as ek byvoorbeeld nou 10.000 aan nodig het, dan gaan leen ek geld, sê by 
Absa Bank. Maar nou geen Absa Bank voor mij, zeg ik 10.000 rand. Ga ik wel net die 10.000 rand over 5 jaar afbetalen? Ga ik meer of minder als 10.000 rand betalen? Meer, mooi. Zeg bijvoorbeeld, ik betaal voor de 11.000, dan is hij. Die duizend is dan die rente. So dat is die rentekoers en die repokoers. Goed, dan sê ons, sê bijvoorbeeld, verhoog die geld voorraad. Graad 12, asjeblief, as ek kom by die reservebank, denk dit aan die rentekoers, normaalweg, in meest gevalle, word die rentekoers verlaag. Hoekom? Dat mense makkelijker geld kan leen, dat mense meer goedere en dienste kan koop. Die bezighede ook, nee, Hulle betaal ook minder rente, hulle kan nou meer goede dienste produceer en hulle kan nou meer mense ook dis werk gee. Belangrik hier, dis belangrik. Ok, dan sê ons hier, verduidelik sê kortliks met behoud van die Philipskirwe die verband is in werkloosheid en inflasie, dis jou 8 punte vraag graad 12. Baie eenvoudig, kom ek geef jou gewoon tip. As ek wil op jou vraag om een grafiek, sê dat te trek, moet jy dink, o, jyne, ek kan nie een grafiek trekkie, so ek los die vraag uit. Jou vertrekpunt graad 8, jammer, graad 12, jou vertrekpunt, gee eers die definitie van die Philips kurve. Jy sê, dat is die Philips kurve, toon die verhouding tussen werkloosheid en inflasie aan. Punt, daar is jou eerste twee punte, makkelijk nie. En dan kan jy bijvoorbeeld sê nog een punt noem, dat jy bijvoorbeeld sê, as werkloosheid hoog is, dan is inflasie laag, en as inflasie laag is, is werkloosheid hoog. Vier punt al klaar. Nou kom jy met jou grafiek. Want nou wat jy gesê, as jou grafiek trek, nee, trek in minste jou asse jou horizontale en jou vertikale as. En nou sê jy net graad 12, kyk bijvoorbeeld soos hier, nee, nou sê jy net, jy sê bijvoorbeeld, By punt A is jou oorspronkelijke werkloosheidskoers, nee, en dan jou oorspronkelijke werkloosheidskoers, nou lees jy die inlichting wat jy op jou grafiek sien, nee, verduidelik jy nou net met 1 of 2 sinne. En is belangrik graad 12, soos jy kan sien dat die bepinte benoeming van die asse, jou horizontaal en jou vertikale as, noem dit, dis jou inflasie en dis jou werkloosheid, daar is klaar 1 punt. Benoeming op die asse, met ander woorde, nou sê jy bijvoorbeeld, dis jou kort termijn en dis jou kort termijn, nee, hierdie punte, nou benoem jy dit. So as jy kan ten minste, nee, 5 uit 8 uitkry as jy swak is in die grafiek, hier, gee die definitie van dit wat hulle vir jou vraag. Nee, jy gaan ook 2 punte kry basis sê by die definitie. Nee, en dan probeer jy ook jou grafiek teken, waar begin jy? Jy begin by jou asse, jou vertikale as en jou horizontale as en jy benoem die as en bijvoorbeeld dat jou werkloosheid presentatie en dat jou inflatie, daar die kraad dat jou punt, nee, twee punte, een vir die benoeming van die as nee, en dan ook die benoeming op die as sê bijvoorbeeld dat jou kort termijn noem dit en vooral die goed krij jy punte goed, dan soos hier sê graad 12 hier sê ons basis nee, wat daar gebeur, wat op die op die grafiek gebeur. Graad 12, weer eens man, ek pleit by jou asjeblief, moet nie die 8 punte vraag oploos nie. Want dis makkelike punte wat jy kan kry, as jy probeer dit beantwoord. Nee, hier sê ons bijvoorbeeld, die Philips kurve, soos ek gesê het, die oorspronkelijke situasie, wat sê, A is die punt waar die Philips kurve met die X as kruis, dit toon die oorspronkelijke werkloosheidskoers aan. Soos ons gesê het vloer, Nee, hier is geen druk op die loone nie, en hoekom, as werkloosheid na lins kyk, gaan inflasie toeneem. Met ander woorde, mens het genoeg, hier sien ons basis, hier is geen druk op die loone nie, want, hoekom, die werkloosheidskoers is redelijk hoog. Nou sê ons, as ek genoeg nie gesimuleer word, met ander woorde, moet werkloosheid afneem. Want onthou graad 12 belangrik, hoekom sikkel die Zuid-Afrikaanse ekonomie so, te veel mense sit sonder werk. En as te veel mense sonder werf sit, dan kan jou landse ekonomie nie groei soos waar het moet groei nie. En as die werkloosheid, jammer, sê moet afneem, dan moet het sê basis sê beweeg na B, 3%, met ander woorde, minder mense, nee, sal dan sonder werf sit, en dan gevolglik sal inflasie dus ook nou sê beweeg na 2% toe.
Vraag 12 is een belief man. Gaan die hier die werk. Dat is leers. Dat ik kan niet op om te zeggen bij zo'n so vraag van 8 punten kan je mensen 6 uit 8 krijgen. Geen definitie. Geen kort verduidelijking. En dan teken ten minste zeg je als ze in benoemd het zoals wat dit aan jou nota staan. Als hij enige vraag van jullie kan dat vraag 12. Tot dat is ver. Zeg je niet zoals dan zoals net. Ook weer eens aanvaar enige andere relevante correcte antwoord. Oké, okay, dan hier het ons de basis een uh, paar kort vraagjes wat je in jouw uh, nota zit. Hier graag 12, basis is jouw antwoord. Ik denk dat de vraag is die, die punt bij D, jouw A, jouw amplitude. Nee, dat is jouw activiteit 9 en jouw handleiding. Goed, dat is die antwoorden. Graag 12 dan, die hier is ook bij, bij je kunt zien, dat is alles kort vraagjes. Nee, dat is alles kort vraagjes met antwoorden, kies uit kolom A en kolom B. Dat is alles kort vraagjes en als je jou concepten goed kent, dan behoor je al die vragen weg te hebben. So werkt werk het uit in jouw handleiding en je zal niet spijt weer zien. Nou ons allemaal weet, of het al reeds kennis gemaakt met die laver curve vroeger in die jaar. Nou die laver curve was gaan kijken naar wat is die definitie van jou laver curve. Nou die laver curve gaat 12, dat duid op die verwantschap tussen jou belasting inkomsten wat ingesamel wordt en die belasting koers die die regering. Ons weet dit is net die regering wat belasting kan heeft. Vervolgens gaat 12 gaan ons nou kijken naar hoe lijkt die laver curve. Die laver curve bestaat uit jou verticale as en horizontale as. Jou verticale as verteenwoordig jou belasting inkomsten, terwijl je horizontale as verteenwoordig die belasting koers. Graad 12. Beide jou belasting koers en jou belasting inkomsten begin bij 0 en jou belasting koers eindig bij 100%. Jou belasting inkomst in ieder geval is 200 miljard eraan. Bij jou koers van 0% wordt daar geen belasting inkomsten ingesamel nie, veronderstel die belastingkoers stijg vanaf 0% tot 20%. Kijk eens, dan word daar rond in 50 miljard rand belasting inkomsten ingesamel. Wat gebeurt als die belastingkoers verder stijgt vanaf 20 naar 45%? Kraat 12 let op. Hier zien ons. Hier samel die regering die meeste belasting in. Ons kan sê, by 45%, by koers van 45%, word daar een piek bereikt ten opzichte van die belasting inkomste. Dit wil sê, dit is die koers waar die regering die meeste belasting invorder. Sou die belastingkoers verder stijg van 45% tot 65%, wat gebeurt met belasting inkomsten? Belasting inkomsten daal nou uh, tot 175 miljard. Graad 12. Wat denk je? Wat zal gebeuren als die belastingkoers verder stijgt vanaf 45% tot 100%? O, 100% graad 12 betekent die mensen moeten al die geld wat ze verdienen geven voor belasting. Bijvoorbeeld als ik 20.000 aan per maand verdien, moet dat hele 20.000 rand gaan aan die regering voor belasting. Kom ons kijken naar een paar interessante punten. Bij je belastingkoers van 0%, gaan naar 0 inkomsten belasting ingevorderd worden. Bij je belastingkoers van 45%, daar gaan de regering die meeste belasting invorder. Bij je belastingkoers van 100%, gaat wel wat gaan hier gebeuren? Wat denk je? Heel te maal recht, sommige van die mensen wat werk zo so om op te werken, want het baat je. Alle werken en alle geld, alle geld, gaan niet zo voor die regering niet. Sommigen zullen die zoals gaan allemaal met werk, maar hulle gaan proberen om belasting te ontduiken of belasting te vermijden. Met andere woorden, pogings aanwend om niet belasting te betalen en dit graad 12 is onwettig. Goed, kom ons kijken naar een paar andere belangrijke aspecten. Ten opzichte van die larvercurve. Bij je koers van 0%. Wordt geen belasting inkomsten ingesamel nie. Bij een koers van 45% is die hoogste belasting inkomsten zoals gezien. Bij beide koers van 0% en 100% graad 12 wordt er geen belasting inkomsten ingesamel nie. 
by 100%, soos ons gesê het, sal mense nie meer wil werk nie. By 100% sal mense belasting ontduik en belasting vermy. Met ander woorde, hulle sal pogings aanwend om nie belasting te wil betaal nie. So dit is die les in verband met jou lover kurwe. Die Philips kurwe weet ons het te doen met werkloosheid. Ons gaan eens eerst eens kyk na wat is die definitie van die Philips kurwe. Nou die Philips kurwe duie op die verhouding tussen werkloosheid en inflatie. Belangrijk graad 12. Ook belangrijk, jou werkloosheid en inflatie, hulle beweeg in die teenoorgestelde verhoudings. Met ander woorde, as inflatie bijvoorbeeld stijg, wat gebeur met jou werkloosheid, dan daal jou werkloosheid en omgekeerd. Vervolgens gaan ons kyk gauw na die Philips kurve, hoe lyk dit? Jou Philips kurve, bestaan uit jou vertikale as, hy verteenwoordig inflasiekoers, jou horizontale as verteenwoordig jou werkloosheidskoers. Jou PK is jou oorspronkelike situasie en jou PK, hy snu die X as by A, by punt A, nou wat is punt A? Punt A is jou natuurlijke werkloosheid, oorspronkelike werkloosheid. Nou, toe jou oorspronkelijke werkloosheid 14% was, wat was jou inflasie? Inflasie was 0. Hoe so? Baie mense, 14% van jou mense is zonder werk wat die inkomste verdien nie, en so doende is inflasie baie laag. So, hoe werkloosheid en la inflasie? Toe die werkloosheid verminder, daal, vanaf 14% tot 10%, wat gebeur toe met inflasie graad 12? By B, inflasie, stuig toe, vanaf 0% na 2%. Weer eens, nee, werkloos het het, dat het gedaal, maar inflasie het gestuig, hulle beweeg in die teenoorgestelde richtings. Ons kan bijvoorbeeld verder kyk, toe jou werkloos het verder daal, vanaf 10% tot 8%, wat gebeur toe met inflasie? Toe stuig inflasie verder, Vanaf 2% tot 6%, want meer mense het nou een werk, meer mense verdien nou een salaris, dit beteken dus graad 12, dat daar is meer geld in circulatie, en dit is dus die rede vir jou hoge inflasie. So, ja, jou inflasie en jou werkloosheid, dit beweeg in die teenoorgestelde richtings of verhoudings, soos wat ons nou gesien het, hier op die Philips kurwe. Die regering moet self besluit, nee, wat die werkloosheidskoers is vir hom aanvaardbaar, om inflasie binnen perke te hou. So dit graad 12 is jou Philips kurwe, ook een baie belangrike, interessante gedeelte. Baie dankie.